ராணிப்பேட்ட மாவட்டம் ஐயா எங்க கிராம இங்க பக்கத்துல ஒரு கிராமத்துல அந்த ஊர் பேர் சொல்ல விரும்பல ஆனா நூறு நாள் வேலை செய்யறாங்க பட் இருந்தாலும் அது எடுத்து வேலை செய்யறாருல மீட்டிங் பண்றாருல்ல ஆமாங்க அவரே பாதி காசு கேட்டு வாங்கிக்கிற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் அது உண்மைதான் பட் இருந்தாலும் எப்படி எடுத்து ஸ்டெப் எடுக்குது யார்கிட்ட முறையிடுறது மனு போடுறது அதே வேலைக்கு வரமாட்டாங்க வேலைக்கு வராமே வேலைக்கு வரமாட்டாங்க வராமையே அவங்களுக்கு அனஸ் போடுறாங்க அதுவும் பாத்துருக்கேன் அதே மாதிரி இன்னொரு அதாவது கிராம கிராமங்கள்ல அப்படின்னு பாக்கும்போது திட்டங்கள் சார்ந்த நிறைய பிரச்சனை இருக்கலாம் நிதி சார்ந்த நிறைய பிரச்சனை இருக்கலாம் பட் ஆனா இந்த ஒன்றரை மணி நேரம் அழைப்புன்றது குறிப்பா நம்ம கிராம சபை சார்ந்த விஷயங்கள் சந்தேகங்களுக்கு மட்டும் நம்ம பயன்படுத்திப்போம் நூறு நாள் அழைக்கின்ற கூட தனியா நம்ம அமர்வுகள் அடிக்கடிக்கு வைக்கதான் செய்யறோம் அது நிறைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நம்ம ஷேர் பண்றோம் பட் இந்த கேள்வி நீங்க எப்ப வேணாலும் ஆஹ் இப்ப இருக்கிற ஒருங்கிணைப்பதற்கிட்ட நீங்க எப்ப வேணாலும் கேட்கலாம் நாங்க நம்பர் கொடுக்கறோம் பட் இந்த அமர்வுல முக்கியமா கிராம சபை சார்ந்த கேள்விகள் வரவேற்கப்படுதுன்றது தெரிவிச்சுக்கிறேங்க நன்றி ஆ நாங்க நம்பர் கொடுக்கறோம்னா நீங்க கால் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகே ஆ சார் ஓகே சார் ஹேண்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கலாம் கேள்வி கேட்கலாமா ஆ சொல்லுங்கண்ணா ஹலோ கிராம சபையில போற தீர்மானங்களை வந்து அதிகாரிகள் யாரும் செயல்படுத்த மாட்டாங்க ஒரு <laughs> 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 பதிவுலோ <laughs> இருக்கு மற்றும் என்னுடைய அனுபவம் என்னன்னா தலைவர் இல்லாத காலத்துக்கு முன்னாடி எல்லா கிராமங்களிலுமே வீடியோ எடுத்தோம் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல தலைவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரச்சனை ஆகுது நம்ம எல்லாருமே இன்னைக்கு ஒரு ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு இணைஞ்சிருக்கோம் என்ன பண்ணலாம்னா நெக்ஸ்ட் மீட்டிங் முன்னாடி நம்ம டேரக்டருக்கு ஊரக வளர்ச்சித்துறை இயக்குனருக்கு இதை ஒரு நம்ம கடிதங்கள் அனுப்பி கண்டிப்பா அனுமதி பெற்று விடுவோம் நிறைய கிராமங்களில் பிரச்சனை ஆகிறதுனால லாஸ்ட் மீட்டிங்ல மைண்ட்ல எனக்கு தோணுச்சு ஆனா அதை நான் ரெண்டாவது கண்டினியூ பண்ண மாட்டேன் இதுல இணைஞ்சிருக்க எல்லாருமே நம்ம ஒரு முன்னெடுப்பா எடுத்து அந்த அனுமதிங்கிறத ஒரு ஜீவாவா வெளியிடுறதுக்கு அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பிடுவோம் நம்ம புகைப்படங்கள் எடுக்கலாம் அது வந்து அதாவது எடுக்கலாம் இல்ல எடுக்க கூடாதுனும் இல்ல ஆனா அரசு சார்புல வந்து வந்திருக்கக்கூடிய பட்டாளர்கள் அங்க வந்திருக்கக்கூடிய ஊராட்சி செயலர்கள் வந்து புகைப்படங்கள் கண்டிப்பா பதிவு பண்ணணும்னு சொல்லி ஜீவா இருக்கு பொதுமக்கள் எடுக்கலாம் இல்ல எடுக்க கூடாதுன்னு இல்ல 
சோ நம்ம எடுக்கலாம் அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு ஜிஓக்கு இல்ல ஒரு அனுமதி கடிதமா அனுப்பி வாங்கி அத நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் மீட்டிங் முன்னாடி கூகுள் என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதுங்களா கிளியரா கேக்குது அதனா ஓகே கூகுள் மகிழ்ச்சினா அந்த ஜியோவை நீங்க நம்பரோ அல்லது கூகுள் டிரைவோட லிங்கோ நீங்க மெசேஜ்ல போட்டா நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா பதிவிட்டுறேன் ஓகே மகிழ்ச்சி முருகேசன் இருக்கீங்களா சார் நானே கேக்க கேலி செய்யنا கேக்கலாமா ஆ ஒரே நிமிஷம் நான் கேட் கேலி நான் பதில முடிச்சிரோம் அப்புறம் நான் கேலி கேளுங்க முருகேசன் சரி ஜான்சன் நான் இந்த கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் அதாவது கிராம பஞ்சாயத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் தேர்ட்டி அப்படின்றது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அதை பார்த்தாதான் மெயினா வந்து எல்லா வரவு செலவு விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் அப்ப வந்து அந்த ஃபார்ம் தேர்ட்டிய கிராம சபையில வந்து குடுக்கல அப்படின்னா அத இப்ப ரீசண்டா போன கிராம சபைக்கு கூட ஒரு ஆர்டிஐ மாடல் ஒண்ணு ஃபில் பண்ணியிருந்தீங்க அது கிராம சபையில வைக்கல அப்படின்னா எப்படி வாங்க முடியுது அது வாங்க முடியுதா இது கேள்வி முதல் முறையா ஆர்டிஐ ஃபைல் பண்றவங்களுக்கு ஒரு ஆறு மாசம் ஒன் இயர் ஆகும் நீங்க ஒரு முறை ஆர்டிஐ ஃபைல் பண்ணி சக்சஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ஒன் இயர் கழிச்சு நீங்க அந்த கூட்டத்துல போய் பொதுமக்களுக்கு வேணா கொடுக்காம இருக்கலாம் ஆனா நீங்க கேட்டா உங்க கையில அந்த ஃபார்ம் தேட்டி தந்துருவாங்க தரலன்னா தேவையில்லாத ஆர்டிஐ ஃபில் பண்ணி நிறைய தகவல்களை கேட்பான்னு சொல்லி கண்டிப்பா தந்துருவாங்க இது என்னுடைய கிராமத்துல எனக்கு நடந்துட்டு இருக்கு இதுல என்னுடைய அனுபவத்தையும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஆஹ் மேடம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சில கொஸ்டின்ஸ் ஆல்ரெடி வந்திருக்கு அதை முடிச்சுட்டு நம்ம டிஸ்கஷன் வருவோம் என்னுடைய அனுபவத்தையும் நான் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் என்னன்னா போன கிராம சபையில எங்க கிராம பஞ்சாயத்துலயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் தேர்ட்டின்றது வைக்கல அது கேட்டதுக்கு வந்து அதெல்லாம் வைக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க பட் ஆனா ஆர்டி போட்டதுக்கு ஆர்டி உடைய ஒரு மாடல் இருக்கு மாடலையும் முடிஞ்சதுன்னா லாஸ்டா இப்ப நடக்கிறதுக்குன்னா ஆல்ரெடி நிறைய பேர் நிறைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருந்து தான் இங்க ஒன்னா ஒரு இணைஞ்சிருக்கோம் இப்ப வேணா லாஸ்டா முடியும் போது இங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ற ஒரு நூறு பேர் நூத்தி ஐம்பது பேருக்கு தனியா ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் மட்டும் கிரியேட் பண்ணி கூட தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு முயற்சி நம்ம எடுப்போம் அந்த ஆர்டி மாடல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க கிராம பஞ்சாயத்துடைய ஃபார்ம் தேர்ட்டியை வாங்க முடியும் பட் ஆனா நம்மளுடைய உண்மையான சக்சஸ்ன்றது அது கிராம சபையில் அவங்க வச்சு எல்லா மக்களும் பார்க்கறதா நம்ம தனியா ஒரு ஆள் பாக்குறதுக்கு ஆர்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனா நம்மளுடைய முயற்சின்றது அங்க கிராம சபையில வைக்கிறதா தான் இருக்கணும் பர்சனலா இன்னொரு அனுபவத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இது வரைக்கும் நிறைய கிராம சபைக்கே போகாம நம்ம ஆனா முருகேசனா ஓகே நன்றிண்ணா இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் இது வரைக்கும் கிராம சபைக்கே போகாதவங்க ஏதாவது ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்த்துட்டோ அல்லது யாராவது கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமா பேசுறத கேட்டுட்டோ உடனே கிராம சபைக்கு போயிட்டு விவாதத்துல ஈடுபட வேண்டாம் ஏன்னா நானே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு கிராம சபைக்கு போயிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு பார்வையாளரா அதாவது எதுவுமே பேசாம எதுவுமே கேட்காம ஜஸ்ட் லிசன் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு வந்தேன் அதாவது கவனிச்சுட்டு மட்டும் தான் வந்தேன் ஆகையால நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் கேட்க போறோம் அப்படின்னா அது விவாதமா இல்லாம அணுகுமுறைன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் அதை பத்தி கடைசியில நந்தகுமார் அண்ணாவும் பேசுவாங்க இப்ப நம்ம தொடர்ந்து அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் ஆஹ் யாராவது ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேள்விகளை கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க லலிதா ரவி வணக்கம் சொல்லுங்க ஃபார்ம் தேர்ட்டி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் வந்துட்டு நவம்பர் இது வரைக்கும் செப்டம்பர் வரைக்கும் வைக்க சொல்லிருக்காங்க போட சொல்லிருக்காங்க கிராம சபையில பப்ளிக்காக வைக்கிறோம் <laughs> 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 ஓகேங்க நான் லாஸ்டா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் நம்ம இந்த இதுல மெசேஜ்ல போடுறேன் நீங்க இணைஞ்சிட்டு அந்த இது மாடல மட்டும் அனுப்புங்க மற்ற பஞ்சாயத்துக்கு அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்குங்க உங்க பஞ்சாயத்து தீர்மானம் போறோம் ஆனா அந்த தீர்மானம் போட்டாக்க அதிகாரிகள் யாரும் நிறைவேற்ற பண்றாங்க நாங்களும் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல அந்த கலெக்டர் ஆபீஸும் போயிட்டு ஒரு விவசாய மீட்டிங் எல்லாம் டேரக்டாவும் சொல்றோம் 
அந்த கலெக்டர் விவசாய மீட்டிங் ஒரு நாள் குறைத்திருக்க மீட்டிங் போறாங்க அப்போ சொல்ற ஆன்லைன்ல தீர்மானத்தை எல்லாத்தையும் ஆன்லைன்ல ஏத்துக்கணும்னா கலெக்டர் கிட்டே முறையிட்டோம் ஏரிக்கால ஒரு ரெண்டாயிரம் செடி நட சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் மரம் ரெண்டாயிரம் செடி மரம் சொன்னோம் அப்புறம் ஏரிலாம் தூர்வாரி இது பண்ண சொன்னோம் ஏரிக்கரை பலப்படுத்த சொன்னோம் இதே மாதிரி சின்ன நார்மலா தான் பெருசாலாம் இல்லை சின்ன சின்ன பஞ்சாயத்து செய்ய முடியுது அளவு தான் கேட்டோம் தீர்மானத்தை வந்து கலெக்டர் கிட்டே ஒரு வாட்டி முறையிட்டோம் எல்லாம் தீர்மானத்தையும் ஆன்லைன்ல ஏற்றுங்க எது எது நடைமுறை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கும் <laughs> ஒருடலா <laughs> 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 பள்ளியில குழந்தைகளுக்கான கழிவறை இல்லை அப்படின்னா அந்த கழிவறை சம்பந்தமா நம்ம ஏற்கனவே சில பெட்டிஷன் எல்லாம் கொடுத்துருப்போம் ஆனா அந்த கிராம சபையில அது ஒரு உரையாடலா வரணும்ன்றது நம்ம முக்கியமா பாக்குறோம் அது தீர்மானமாவும் ஏறுது அந்த தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு ஒண்ணு ஊராட்சி முயற்சி இருக்குது ரெண்டாவது நம்ம கிராம சபை கலந்துக்கிறது ஊராட்சி விஷயங்கள்ல இன்னும் பரவலா நிறைய தகவல்கள் நமக்கு தெரிய வேண்டியிருக்கு அந்த தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு பஞ்சாயத்து முன் வரல தலைவர் முன் வரல அது போட்ட தீர்மானம் போட்டபடியே இருக்கு அப்படின்னா நம்ம எந்த கோரிக்கையை வச்சிருக்கிறோமோ அந்த கோரிக்கையை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு இன்னும் கூடுதலான சில தகவல்களை நம்ம தான் நம்மளே தயார்படுத்திக்க வேண்டியதா இருக்கு உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இதே விஷயம் குழந்தைகள் கழிவர வேணும் அப்படின்னா சரி தீர்மானம் நிறைவேற்றம் தலைவர் ஏதோ போய் பேசிட்டு வர்றாரு தலைவர் அந்த எந்த நிதியை கொண்டு அந்த கழிவறை கட்டுவதற்கு முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ற தகுதியை நம்ம வளர்த்துக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ பஞ்சாயத்தோட ஒன்பதாவது அக்கௌண்ட் ஒண்ணு இருக்கு அதுல வந்து நிதிக்குழு நிதி இருக்குது அந்த நிதியை பயன்படுத்த முடியும் இல்ல பள்ளி மேலாண்மை குழுல இந்த தடவை சொல்லி இருக்கிறாங்க கிராம சபையில வந்து பள்ளி மேலாண்மை குழு தீர்மானங்களை வைக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்ப இந்த கழிவறை சம்பந்தமான தீர்மானம் அதுல வைக்கப்பட்டிருக்குதா அது ஒண்ணு பேசுறது அதே மாதிரி பள்ளியோட வளர்ச்சி திட்டத்துக்கான ஒரு செயலி உருவாக்க முயற்சி பண்றாங்க இப்ப எப்படி நம்ம கிராம வளர்ச்சி திட்டம் சொல்ற மாதிரி அதே மாதிரி பள்ளி வளர்ச்சி திட்டம் ஸ்கூல் டெவலப்மெண்ட் பிளான்றதுக்கான ஒரு ஆப் ஒரு வெப்சைட் எல்லாம் தயார் பண்றாங்க அதுல இந்த கோரிக்கை போய் சேர்க்கிறது இப்ப என்னன்னா கிராம சபையில் நம்ம உரையாடலை தாண்டி தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு நம்மளை மாதிரி எல்லாருமே ஒருங்கிணைய வேண்டிய அவசியம் இருக்கு பிடிஓ ரொம்ப வெளிப்படையா சொல்லணும்னா பிடிஓவோ கலெக்டரோ அலுவலர்களோ அக்டோபர் ரெண்டு கிராம சபை தீர்மானம் என்பது அவர்களுக்கு தேவையான சில விஷயங்கள் சென்னையில இருந்து வந்த பட்டியல இருக்கிற விஷயங்களுக்கு தீர்மானம் கிடைச்சிருச்சு நமக்கு ப்ராஜெக்டுக்கு தேவையான அந்த தீர்மானம் நிறைவேறிடுச்சுன்ற அளவுல தான் அவங்க அதை பாக்குறாங்களே ஒழிய கிராமங்கள்ல இருந்து மக்கள் சொல்ற விஷயங்கள் நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு நம்ம என்ன செயல்பாடு பண்ண போறோம் அப்படின்ற சென்னையில இருந்து வந்தது வேலையை முடிஞ்சிருச்சு ஊர்ல இருந்து வந்த வேலை முடிஞ்சுதா இல்லையான்னு கவலைப்படுற சூழல் இல்லை ஆனா நம்ம கவலைப்பட்டே ஆகணும் ஆனா நம்ம தான் அதிகமா நம்மளை தயார்படுத்திட்டு வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கு நன்றி அதனாலதான் இப்ப தன்னாட்சியிலுமே என்ன பண்றோம்னா ஊராட்சி நிர்வாகத்துக்கான சான்றிதழ் பயிற்சின்னு சொல்றதற்கான காரணமே அது சம்பிரதாயமாக இல்ல நம்மளை நம்ம இன்னும் தயார்படுத்திக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு சூழலை உருவாக்குறோம் நன்றி நன்றி கோகுல்
மேபி இது போய் சேர்ந்து நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நம்மளே நம்மை தயார்படுத்திக்க வேண்டியதான் ரொம்ப முக்கியமானதா அவை வெறுப்பு பண்ணிதான் ஒரு வாரம் உரையாடல்கள் நிச்சயமாக இருக்கு கோகுல் அவர்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தரை அழைக்கும் போது நீங்க தயவு செய்து பேசலாம் நிச்சயமா எல்லாரும் நம்ம உரையாடலாம் நன்றி நன்றி நீங்க அன்மியூட் பண்ணி தயவு செய்து பேச வேண்டாம் கோகுல் அவர்கள் ஒவ்வொருத்தரை அழைக்கும் போது பேசலாம் மகிழ்ச்சினா மெசேஜ்ல இந்த நேரத்துல இது சார்ந்த இன்னொரு ஒரு கேள்வியும் வந்துருந்து அதுக்கு அதுக்கான பதில் நானே சொல்லிடுறேன் அதாவது கிராம சபையில வந்து சில தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றத்துக்கு மறுக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு இப்ப அக்டோபர் ரெண்டுக்கு வெளியிட்டு இருக்க அர்ஜென்டாவுடைய கடைசி பொருளடக்கம் கிட்டத்தட்ட பதினாறு பொருளடக்கம் பன்னெண்டு பொருளடக்கம் என்னவோ கொடுத்துருக்காங்க அதுல கடைசி பொருளடக்கம் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் பதினோரு விஷயத்த டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அது போக ஃபைனலா இதர பொருட்கள் என்ன இருக்கோ அதை நீங்க வந்து விவாதித்து தீர்மானம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க யாராவது தீர்மானத்தை ஏத்த மறுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட அந்த பாயிண்ட மேற்கோள் காட்டி நீங்க தாராளமா தீர்மானத்தை வந்து நிறைவேற்றலாம் சப்போஸ் அப்படியே அவங்க வந்து நிறைவேற்ற மறுக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு லெட்டர்ல கூட இது மாதிரி இந்த விஷயத்துக்காக நான் தீர்மானம் கொடுக்குறேன் அதை என்னால ஏத்துக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி நோடல் ஆபீசர் அதாவது நம்ம கிராம பஞ்ச கிராம சபைக்கு வர பற்றாளர் கையிலயோ அல்லது பஞ்சாயத்து தலைவர் கையிலயோ அல்லது பஞ்சாயத்து செக்ரட்டரி அவங்ககிட்டயோ நீங்க சைன் வாங்கி வச்சுக்கோங்க இத வந்து நீங்க மேற்கோள் காட்டி தாராளமே எந்த வகை என்ன தீர்மானமா இருந்தாலும் ஏற்றத்துக்கான வாய்ப்புகள் இப்ப அர்ஜென்டாவுடைய லாஸ்ட் பொருளடத்துல இருக்கு அப்படின்றத தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆஹ் இப்ப சிஎஸ்சின்ட்டு ஒருத்தவங்க ரொம்ப நேரம் ஆனா முருகேசன் ஏதாவது சொல்ல போறீங்களா ஊராட்சியில தீர்மானம் போட்டு அதை என்ன பண்றோம்னா அப்படியே அது வந்து வருவாய்த்துறை கட்டுப்பாட்டுல இருக்கக்கூடிய இறங்கினால நீங்க வட்டாட்சிக்கு தகவல் கொடுங்கன்னு சொல்றாங்க அடுத்தடுத்து நிகழ்வு நடக்குது கிட்டத்தட்ட ஏழாவது மாசத்துல ஊராட்சியில தீர்மானம் இயற்றின காரணத்தினால அந்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்றி எங்களுடைய ராம்நகர மாவட்ட கலெக்டரே வந்து அது தொடர்பா வந்து செய்தி வெளியிட்டு இருக்காரு அந்த செய்தி வேணா நம்ம அந்த வாட்ஸ்அப் குழுல நான் பகிர்றேன் ஒரு தீர்மானம் அப்படின்னா அதை அடுத்து நம்ம அடுத்து ஃபாலோ பண்ணா மட்டும்தான் அதை நம்ம ஜெயிக்க முடியுமே தவிர தீர்மானத்தை எழுதி வச்சுட்டு அது நடக்கும் நடக்கும் அப்படின்னா அது வேலைக்கு ஆகாது அப்படிங்கறதையும் நான் இங்க பதிவு பண்ண விரும்புறேன் நண்பர்கள் அவங்க ஊராட்சியில முக்கியமான சில தீர்மானங்கள் அக்டோபர் ரெண்டுக்கு நிறைவேற்றி அத முயற்சி பண்ணுங்க முயற்சி பண்ணி உங்களுக்கு சில சவால்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க நிச்சயமா இப்ப ஜான்சன் அவர்கள் குழு ஏற்படுத்தி இருக்கிறாங்க அந்த குழுல நீங்க கேட்கலாம் அந்த தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அது தகவல் பெறும் உரிமை சட்டத்தை பயன்படுத்துறதா வேற என்ன வழிமுறைகளை கையாளலாம் அப்படின்றத நம்ம திட்டமிட்டு செய்யலாம் மகிழ்ச்சி நிறைய பேர் வந்து இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நூறு பேருக்கு மேல இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் உங்க கேள்விய நீங்க பதிவு பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஒரு விஷயம் ஆனா நந்தன் நான் இந்த நேரத்துல இன்னொரு ஒரு கேள்வியும் நம்ம டெக்ஸ்ட் மெசேஜ்ல என்ன அப்படின்னா நிறைய இப்ப நிறைய கிராம பஞ்சாயத்துகள்ல இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றுறது வந்து ஒரு வெள்ளத்தால் அதுல கொண்டு வந்து இதுதான் வந்து தீர்மானம் பதிவிடுற மாதிரி வெறும் வெள்ளத்தால வந்து தீர்மானத்தை எழுதிட்டு முடிச்சிடுறாங்க அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு பிட்டு பேப்பர்ல எழுதிக்கிறாங்க தீர்மானத்தை அப்படின்னா ஆஹ் மெயினா நீங்க நம்ம சொல்றோம் வருகை பதிவேடு தீர்மான பதிவேடு அது மாதிரி மெயினா என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம கையாளணும் முறையான கிராம சபைக்கு இது நம்ம அவங்க ஜான்சன் ஆரம்பத்திலே மிக சரியா குறிப்பிட்டாங்க நம்ம அந்த தீர்மானம் தொடர்பா நம்ம அரசுக்கு என்ன கோரிக்கை வைக்கணும் சரியான தீர்மானங்கள் பத்தி நம்ம அரசு கோரிக்கை வைக்கணும் வெறும் பாத்தீங்கன்னா சட்டமன்றத்துல பேசுற விவாதங்களுக்கு பாத்தீங்களா அது கூட நீங்க இணையில எடுத்துட முடியுது ஆன்லைன்ல ஒரு சட்டமன்றத்துல நடக்கிறோம் அது நேரடி ஒளிபரப்பும் ஆகுது அப்ப கிராம சபை தீர்மானங்கள் வந்து இணையத்துல வரணும் அப்படின்றது நம்ம அழுத்தமா சொல்ல வேண்டிய ஒரு கோரிக்கையாக இருக்கு தாண்டி இப்ப நம்ம அக்டோபர் ரெண்டு கிராம சபைக்கு போறோம் அவங்க வெள்ளத்தால எழுதுறாங்க அப்படின்னா நிச்சயமா அதை நம்ம புகைப்படம் எடுத்து அதை பதிவு பண்ணி அதை ஒரு ஆவணப்படுத்தி வெளியில கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இருக்காங்க வட்டார வளர்ச்சி அலுவலருக்கோ மாவட்ட ஆட்சியருக்கோ இதை கவனத்துக்கு கொண்டு போக வேண்டியிருக்கு 
ஏன்னா முறையா இப்ப கோகுல் நீங்க கேட்ட மாதிரி அது முறையான வருகை பதிவேடு தனியா பதிவு பண்ணும் அதே மாதிரி தீர்மான பதிவேடும் பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அதனால தீர்மானம் பதிவு பண்றது மட்டும் இல்லாம இறுதியாக வந்து எழுதப்பட்ட தீர்மானங்களை வாசித்து காட்டுவது என்பதும் ஒரு முறையா இருக்கு அதனால இப்ப அடுத்தது ஏதோ மல்லிகை கடைக்கு போக போற நோட்லயோ துண்டு சீட்லயோ எழுதுற விஷயங்கள் கிடையாது அது நம்ம தான் வந்து அதை உறுதிப்படுத்தணும் பண்ணணும் கடைசி வழி என்னன்னா அப்படி அவங்க துண்டு சீட்ல எழுதுறாங்க இல்ல ஒரு சாதாரண நோட்ல எழுதுறாங்கன்னா கிராம சபையை உடனடியாக அங்க நம்ம வந்து அதை கவனத்து கொண்டு வந்து அடுத்த விவாத பொருளோ அடுத்த உரையாடலோ நீங்க போறீங்கன்னா முதல்ல சரியான தீர்மான நோட்ல எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது நம்முடைய கடமையா இருக்கு மேபி இந்த அக்டோபர் ரெண்டுல ஒரு போராட்டம் நம்ம திரும்ப திரும்ப பேசுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு தடவை சொல்லிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்த கிராம சபைகளை நம்ம அதை செஞ்சிக்க முடியுமா இருக்கும் நன்றி கோகுல் ஓகேங்கண்ணா மகிழ்ச்சிண்ணா சிஎஸ்சின்ற ஒருத்தவங்க ரொம்ப நேரம் பேச ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்க விவசாய நல ஒட்டியே ஒரு மேய்கால் புறம்பு ஒட்டி ஒரு பாதை ஒண்ணு ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆறுல போட்டாங்க கவர்மெண்ட்ல இருந்து அத வந்து திரும்ப இப்ப வந்து பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு இருக்கு அது வந்து இருந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு நிலைமைக்கு வந்து அது யாரும் யூஸ் பண்ணல அதனோட தேவையும் இல்லாம இருந்துச்சு அந்த பாதையோட தேவை இன்னைக்கு வந்து இந்த அறுப்பு அறுக்கிற மிஷின் எல்லாம் போற அளவுக்கு தேவைப்படுது அந்த பாதை வந்து எங்களுக்கு அதை வந்து திரும்ப புச்சு புச்சு தாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்க தீர்மானம் எழுதுறோம் தீர்மானம் எழுதிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து இதெல்லாம் இத வந்து இந்த தீர்மானத்தை வந்து ஏத்துக்க முடியாது இது வந்து நம்ம எல்லைக்கு இல்ல உள்ள இல்ல அந்த பாதை வந்து அவங்க பஸ்ஸு தடவை போடும் போது வந்து தெரியாம போட்டாங்க இப்ப வந்து நம்ம ஊர் எல்லைக்குள்ள இல்ல பக்கத்து ஊர் எல்லைக்குள்ள இருக்கு அந்த பாதையை நம்மளால போட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க நம்ம இப்போ கிராம எல்லைகள்லாம் எந்த எந்த இடத்துல இருக்கு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியுமா கிராம சபையில கேட்க முடியுமா என்னன்னா <laughs> 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 இந்த பஞ்சாயத்துக்குள்ள என்னென்ன எல்லைகள் இருக்கு என்னென்ன ரோடு ஒவ்வொரு கிராமங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட கிராமங்கள் பன்னெண்டு கிராமங்கள் இப்படி இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் எல்லை பகுதி கட்டாயம் இருக்கும் அது எங்க பார்க்க முடியும் அப்படின்னா வருவாய் கிராமத்துல தான் பார்க்க முடியும் அதாவது இடங்கள் நிலங்கள் அப்படின்னு பெரும்பகுதியா பஞ்சாயத்து கட்டுப்பாட்டுல பெரும்பகுதியா நிலங்கள் வந்து வராது ஒன்றண்டு ரோடுகள் தான் பஞ்சாயத்தோட சம்பந்தப்பட்ட யூனியன் ரோடுகளா வரும் பாக்கி எல்லாமே வருவாய் துறை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களா தான் வரும் நீங்க கிராமத்துக்கு மேப் வாங்கணும்னா நீங்க மொத்தமா உங்களுடைய வருவாய் கிராமத்துக்கு தான் மேப் வாங்கணும் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் தனித்தனி மேப் வாங்கலாம் கட்டாயம் நீங்க இப்ப எல்லாமே ஆன்லைன்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க உங்களுடைய பர்டிகுலரா உங்க கிராமத்துக்கு மட்டும் மேப் வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க ஆன்லைன்ல விண்ணப்பிச்சு நீங்க வந்து எஃப்எம் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கான வசதி எல்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அது தொடர்பாக கூட நம்ம நிறைய பதிவு பண்ணிருக்கோம் அந்த பதிவு வந்து இந்த நம்மளுடைய இப்ப வாட்ஸ்அப் குழு ஓப்பன் பண்ணிருக்கோம்ல அந்த குழுவில் நீங்க ஜாயின் பண்ணியா கூட அந்த லிங்க் வந்து நம்ம போட்டு வரும் நீங்க அதை பார்த்து கூட நீங்க மேப் வாங்கி நீங்க செக் பண்ணிக்கிறீங்க ஆரம்பத்துல பாதை இருந்துச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்க தகவலை வந்து திரட்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க முறைப்படி அந்த பாதையை மீட்கிறதுக்கு நீங்க பஞ்சாயத்துல ரெக்கமெண்டேஷன் பண்றது கூட நீங்க வருவாய் துறை ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணி உங்களுடைய வட்டாட்சியரை சந்திச்சு அந்த பாதையை மீட்கிறதுக்கான வழியை கிராம மக்கள் சேர்ந்து லலிதா ரவி அண்ணா ஆ அதுதான் ஜி ஐயா நானு கேட்டாங்க இல்லையா வில்லேஜ் மேப் அந்த ரோடு இருந்தது இப்ப இல்லைன்னு கேட்டாங்க இல்லையா அதுக்கு 
ஒரு பத்து கிராமம் பன்னெண்டு கிராமம் பதினஞ்சு கிராமம் சேர்ந்தது ஒரு பஞ்சாயத்துன்னு இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு பதில் ரெவன்யூ வில்லேஜ் வந்து பிரிக்குவாங்க அதை பிரிக்கும் போது அது ஒரு கிராம வரைபடம் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நாலு கிராமத்துக்கு மூணு கிராமத்துக்கு சேர்ந்தது ஒரு வரைபடம் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆபீஸ் இருக்கு இல்லையா கிராம நிர்வாக அலுவலகம் அங்க இருக்கும் தாலுகா ஆபீஸ்ல இருக்கும் கலெக்டரேட் வந்து கியூ செக்ஷன் இருக்கு கலெக்டரேட்ல அங்கேயும் கிடைக்கலன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னை ஆவண காப்பகம் இருக்கு இல்லைங்களா அங்க கிடைக்கும் எஃப்எம்பி இருக்கு நம்ம ஆர்டிஐ மூலயமா இது வாங்கிக்கலாம் ஒவ்வொரு <laughs> 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 செலவுக்கும் வித்தியாசம் வருது இத வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்றது இதுல மிக முக்கியமான கேள்வி இது பல சமயங்கள்ல நம்ம கிராம சபைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஊராட்சியுடைய தகவல்களை வரவு செலவுகளை நம்ம இணையத்துல ஆன்லைன்ல எடுத்துட்டு போலான்னு போய் உட்காடுறோம் ஆனா அது முரணாத்தான் இருக்கு இதுல என்னன்னா ஆஹ் எண்ணிக்கை தொகை இவ்வளவு தொகை செலவாச்சு வரவு வந்துச்சு அப்படின்றதுல வித்தியாசங்கள் இருக்கு ஆனா செக் நம்பரு ஹெட்டு அக்கௌண்ட் இந்த விஷயங்கள்ல மாற்றம் வர இயலாது எந்த அக்கௌண்ட்ல வரவு வந்திருக்குன்றதோ எந்த செக் பயன்படுத்தி போட்டிருக்காங்களோ இல்ல வவுச்சர் பயன்படுத்தி போட்டிருக்காங்களோ இல்ல எந்த ஹெட்ல அது நீர் மேலாண்மைக்காக இல்ல கிராம சபை பணிகளுக்காக ஏதோ ஒரு ஹெட் பயன்படுத்தினாங்களா இந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம பாத்துட்டு அங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் நீங்க வந்து பஞ்சாயத்து ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு போட்டிருக்கிறீங்களே இது என்னன்னு கேட்கலாம் சரியான தொகை அரசு மூலியமாக விடுவிக்கப்பட்டது இப்ப சி எஃப் சி எஸ் எஃப் சி இந்த தொகை எல்லாம் சரியா இருக்கும் இவங்க செலவுகள் அப்படின்னு சொல்றது அதெல்லாம் வந்து எண்ணிக்கைகள் மாறுபடும் அதனால ரொம்ப நுட்பமான தகவல்கள் வேணும்னா தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் மூலியமாகத்தான் நம்ம வாங்க முடியறதா இருக்கு பட் அதனாலும் நமக்கு இணைய வழியில் எடுக்கிறது கொஞ்சம் அடிப்படை தகவல்கள் நமக்கு தருவதாக இருக்கு அந்த ஹெட் அக்கௌண்ட் மிக முக்கியமான கேள்வி இதுவுமே முக்கியமான கேள்வி வேக வேகமா நம்ம அடுத்தடுத்த கேள்விகள் போலாம் இதுல வந்து எஸ்எம்சி என்பது நல்லா கவனிக்கணும் நம்ம வந்து கல்வி என்பது ஒவ்வொரு குழந்தையின் உரிமை சொல்லி கல்வி உரிமை சட்டத்தின் மூலியமாக வந்திருக்கிற ஒரு குழு குறிப்பா பெற்றோரை தலைமையாக கொண்டு தலைமை ஆசிரியர் தலைமை இல்ல ஒரு தாய் ஒரு அங்க அந்த பள்ளியில படிக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையின் தாயை தலைமையமாக கொண்டு இருபது பேர் வச்சிருக்கிற ஒரு குழு அது எஸ்எம்சி இப்ப எப்படி வந்து கிராம சபையோ ஊராட்சி மன்ற கூட்டமோ அந்த பஞ்சாயத்துடைய வரவு செலவு கணக்கு திட்டங்கள்லாம் மேலாண்மை பண்ணுவதற்கான அதிகாரம் இருக்குதோ அதற்கு சரி நிகராக கல்வி உரிமை சட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதின் படி பள்ளி மேலாண்மை குழு என்கிற எஸ் எம் சி ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி தான் இந்த பள்ளி நிர்வாகத்தில் செய்யணும் சரி பள்ளி தனியாக இருக்குது சமூகம் தனியாக இருக்குது தான் இப்ப பல சமயங்கள்ல பிரச்சனை ஆசிரியர் வராரு போறாரு என்ன நடக்குதுன்னு சில ஊர்கள்ல தெரியலன்னு சொல்லும் போது இந்த எஸ் எம் சிய வலுப்படுத்தணும் அப்படின்னா கிராம சபைக்கு எஸ் எம் சிக்கு என்ன நடக்குது எஸ் எம் சில என்ன நடக்குது ஸ்கூல்ல என்ன பேசுறாங்க ஹெட் மாஸ்டர் நினைக்கிற விஷயம் மட்டும்தான் நடக்குதா இல்ல அங்க ஒரு தாயை தலைமையாக கொண்டிருக்கிற அந்த பெற்றோர் சொல்ற விஷயமும் செயல்பாட்டுக்கு வருதா அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும்னா கிராம சபையில எஸ் எம் சியோடைய தீர்மானங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வரணும் இந்த தடவை ஒரு அரசாணை வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க கடந்த இரண்டு எஸ் எம் சி கூட்டங்களின் தீர்மானங்களை அக்டோபர் ரெண்டு கிராம சபை கிராம சபை பார்வைக்கு வைங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால நம்ம என்னன்னா ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரிதான் தீர்மானமா இருக்கும் அப்ப நம்ம எஸ் எம் சியோடைய வழிமுறைகளை தெரிஞ்சுக்கணும் எஸ்எம்சியில யார் இருப்பாங்க இருபது பேர் என்ன அவங்களோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன கல்வி உரிமை சட்டத்துக்கு எஸ்எம்சிக்கு என்ன பங்கு இருக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு கிராம சபையில இயங்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அழகாக கிராம சபையும் கொண்டு போலாம் எஸ்எம்சியும் கொண்டு போலாம் நன்றி கோபுல் கேள்விகள் சொல்லிருங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் பேர் சொல்லி அழைக்கிறேன்
அவங்க பேச பேச அந்த கேள்வி யாருக்குன்றத நீங்க சொல்லுங்க ஆனா இது நார்மலா ஊராட்சி மன்றம் சார்ந்த ஒரு கேள்வி வார்டு உறுப்பினர் வந்து இன்னொரு வார்டு உறுப்பினர் இன்னொரு வார்டுல இருக்க குறைய வந்து எடுத்து சொல்லலாமா அப்படின்ட்டு அதாவது இப்ப நான் மூணாவது வார்டுல இருக்கேன் ரெண்டாவது வார்டுல ஏதோ ஒரு முக்கியமான குறை இருக்கு அதை நான் எடுத்து சொல்லலாமா எங்க சொல்றாங்க அப்படின்றது இருக்கு மேபி அது கிராம சபை கூட்டத்துல இருக்கலாம் இல்ல ஊராட்சி மன்ற கூட்டத்துல இருக்கலாம் அந்த பொது தள பொது இடத்துல நீங்க அந்த குறைய சொல்லுவதற்கு முன்னாடி சம்பந்தப்பட்ட வார்டு உறுப்பினரை அணுக முடியுதா பேச முடியுதா அப்படின்றத நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் சம்பந்தப்பட்ட வார்டு உறுப்பினர் எந்த எந்த விதமான நடவடிக்கை எடுக்கல ஆனா தொடர்ந்து அந்த பிரச்சனை இருக்குன்னா நிச்சயமாக நீங்க அந்த விஷயத்த பொது தளத்துக்கு கொண்டு வரலாம் நீங்க கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி அந்த வார்டுல சம்பந்தப்பட்ட தன்னார்வலர்கள் மகளிர் குழு பிரதிநிதிகள் அந்த மாதிரி யாரா இருந்தாங்கன்னா அவங்க மூலியமா அந்த விஷயத்த கொண்டு வருவதற்கு நீங்க முயற்சி நிச்சயமா செய்யலாம் கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஈவன் மன்ற கூட்டத்திலே நீங்க வந்து அதை பேசலாம் கிராம சபையிலையும் பேசலாம் நன்றி நன்றி கோகுல் அவருடைய செயல்பாடுகள் நமக்கு வந்து ஒத்து வரல இருபது வருஷமா இருந்தா நல்லா செஞ்சாங்கன்னா அதுக்கு மாற்று கருத்து இல்ல ஆனா இப்ப சில மாவட்டங்கள்ல வந்து அவங்க மூன்று வருடங்களுக்கு மேல மாத்தணுன்ற மாதிரியே சில சுற்றறிக்கைகள் எல்லாம் வந்திருக்குது இல்ல அவங்களோட மா மாத்தியே ஆகணும் அப்படின்னா ஊராட்சி மன்றத்தின் மூலியமாக பேசலாம் பேசி அவங்க மாற்றுவதற்கான முயற்சிகளை தலைவர் மூலியமா எடுக்கலாம் இப்ப அந்த கோரிக்கை வந்து இப்ப ஒரு சட்டமாக நிறைவேற்றியிருக்கிறாங்க பஞ்சாயத்து செக்ரட்டரியை இடம் மாற்றம் பண்ணுவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட அலுவலரான ஒரு அலு அலுவலர் அரசால் நியமிக்கப்படும் ஒரு அலுவலர் தான் அதை செய்யணும்னு ஒரு சட்ட திருத்தம் இந்த ஜூன் மாசம் கொண்டிருக்கிறாங்க அதற்கு விதிகள் இன்னும் சரியா வரல அது கலெக்டர் பண்ணுவாரா யார் பண்ணுவாருன்னு தெரியல இருந்தாலும் கலெக்டர்கிட்ட கோரிக்கை வச்சு அவரை இடமாற்றம் பண்ணுவதற்கான முயற்சிகள் நம்ம எடுக்கலாம் அது கிராம சபையில கூட அதை பத்தி பேசலாம் தீர்மானம் நிறைவேற்றலாம் நன்றி கோகுல் அடுத்த கேள்வி உங்ககிட்ட தான் என்னன்னா அரசு சார்பில் வந்து இத்தனை துறை அதிகாரிகள் வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஜிஓ இருக்கா அப்படி கலந்துக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன ஜிஓ எல்லாம் இருக்கணும் சப்போஸ் மெயின்லி இப்ப ஜிஓ இல்ல அப்படின்னா அவங்களை கலந்துக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன விஷயம் இப்போ ஒரு ஸ்கூல் நம்மளுக்கு ஏதோ தொடர்ந்து கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னா நம்ம சிஇஓ போய் டைரக்டா அந்த புகாரை சொல்லி நம்ம அவர் வர வைக்க முயற்சி எடுக்கணும் அப்ப இது மாதிரி கலந்துக்கிறதுக்கு ஜியோ இருக்கா அவங்களை வர வைக்கணும்னா என்ன முயற்சி நம்ம எடுக்கணும் மேபி இது ஜான்சன் அண்ணா என்ன கொஞ்சம் அவங்க விரிவா சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கோகுல் வணக்கம் அனைத்து துறைகள் இது சம்பந்தமா என்னுடைய கருத்து என்னன்னா அனுபவத்துல வந்து முதல் கூட்டத்துல வந்து என்னுடைய வில்லேஜுக்கு எல்லா தனித்தனியா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் என்னுடைய முயற்சியிலையும் என்னுடைய ஊராட்சி செயலர் முயற்சியிலையும் கடிதங்கள் அனுப்பணும் எல்லா துறை அலுவலர்களும் கலந்துகிட்டாங்க ஆனால் அதுல நடந்த டிஸ் அட்வான்டேஜ் எங்களுக்கு என்னன்னா எல்லா துறை அலுவலர்களையும் மக்கள் முன்னாடி பேச வைக்க முடியல அப்படியே அவங்க பேசுனாங்க மக்கள் பாதியில எந்திரிச்சு கலைஞ்சு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ இந்த அனைத்து துறைகளும் நம்ம இன்வைட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய ஊராட்சிக்கு ஒரு டாப் த்ரீ இல்லைன்னா டாப் ஃபைவ் முக்கியமான அஞ்சு பிரச்சனைகள் இல்லைன்னா அஞ்சு துறைகளை மட்டும் நம்ம ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் வெவ்வேறு துறைகளை இன்வைட் பண்ணலாம் ஒரே கூட்டத்துல எல்லா துறையும் இன்வைட் பண்ணி அவங்க டைமையும் நம்ம டைமையும் வேஸ்ட் பண்றத விட முக்கியமான ஒரு ஐந்து துறைகளை மட்டும் இன்வைட் பண்ணி கலந்துக்கொள்ளும் முக்கியமானது பெரும்பாலும் கிராம வளர்ச்சி திட்டம் சம்பந்தமான இது வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறு கிராம சபையில நம்ம முக்கியமா அதை ஒப்புதல் கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் ஜனவரி இருபத்தி ஆறுக்கு அதாவது என்ன பொருள் அப்படின்னா ஜனவரி இருபத்தி ஆறு கிராம சபைக்கு நம்ம கையில வந்து வளர்ச்சி திட்டத்துக்கான ஒரு ஆவணம் இருக்கு 
அந்த ஆவணத்துக்கு நம்ம ஒப்புதல் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது தான் இப்ப நம்ம இந்த கொகுல் இந்த கிராம சபை அஜெண்டாவில் விபிடிபி அதாவது கிராம ஊராட்சி வளர்ச்சி திட்டம் தொடர்பான விவாத பொருள் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது சம்பந்தமா குறிப்பான பொருள் இல்ல அதாவது நூறு நாள் வேலை திட்டமான பொருள் இருக்கு கோகுல் ஆமா ஜல் ஜீவன் சம்பந்தமான பொருள் இருக்குது நூறு நாள் வேலை சம்பந்தமா இருக்குது அனைத்து கிராம அண்ணாமரம் அணி திட்டம் சம்பந்தமா இருக்குது கலைஞர் வீட்டு வசதி சம்பந்தமா இருக்கு ஆனா இந்த விபிடிபி சொல்லக்கூடியது இல்ல அது இல்லைன்றதுனால நம்ம விவாதிக்க கூடாதுன்றதுல திரும்ப ஜனவரி மட்டும்தான் பேசணும்ன்றது இல்ல நீங்க யோசிச்சு வச்சிருக்கிறீங்க ஊருக்கு வளர்ச்சிக்கான சில விஷயங்கள் வச்சிருக்கீங்கன்னா நிச்சயமா பேசுங்க தீர்மானம் நிறைவேற்றுங்க அத விபிடிபி இதுல இணைக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் நிச்சயமா நீங்க எடுக்கலாம் நன்றிங்க மகிழ்ச்சினா அண்ணா இந்த மதுக்கடை அகற்றது ஒவ்வொரு கிராம சபைக்கும் வந்து நிறைய பேர் கேட்டு ரிப்பீட்டடா இது பண்றாங்க அத வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா அகற்றிருக்காங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மாடல் பஞ்சாயத்தும் என்ன ப்ராசஸ்ல அதை அகற்றிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய நிலை இருக்கு இப்ப மதுக்கடைகள் கடையை வந்து இடமாற்றம் செய்வது அகற்றுவதுன்றதோட அரசோட சொல்லாடல் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா இடமாற்றம் அப்படின்றது தான் நம்ம ஊர்ல அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது இப்ப நேரடியாக பல வழக்குகள் போட்டாச்சு நம்ம கிராம சபை தீர்மானம் நிறைவேற்றியாச்சு நீதிமன்றத்தில் அரசு என்ன சொல்லுதுன்னா மது விற்பனை மற்றும் சில்லறை விற்பனை ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்ட் அடிப்படையில ரீட்டைல் சேல்ஸ் ஆக்ட் அடிப்படையில இது ஒரு கொள்கை முடிவு அப்படின்னு அரசு அதனால நீங்க கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப என்னன்னா சமீபத்துல ஒரு சட்ட திருத்தத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா கலெக்டர் வந்து ஏற்கனவே இந்த இடம் மாற்றம் சம்பந்தமான முடிவெடுப்பாரு அவருக்கு சில ஆட்சேபனைகள் கருத்து வந்துச்சுன்னா அதன் அடிப்படையிலயும் அவர் செயல்படணும் அப்படின்னு சமீபத்துல ஒரு சட்ட திருத்தம் உணர்ந்திருக்கிறாங்க ஆனா இறுதி முடிவு மாவட்ட ஆட்சியர் தான் இருந்தாலும் நம்ம கிராம சபையில அந்த விஷயத்த கொண்டு வந்து கலெக்டரின் கவனத்துக்கு இந்த தமிழ்நாடு ப்ரொஹிபிஷன் ரீட்டைல் சேல்ஸ் அந்த அந்த இது சம்பந்தமான சட்டத்தின் அடிப்படையில அத பதிவு பண்ணலாம் இது மற்றபடி கடையை எடுக்கிறது அப்படின்னா அது இயல்பாகவே வந்து ஒரு கவன ஈர்ப்பு நிகழ்வு கடைக்கு முன்னாடி நின்று ஒரு அறவழியில போராடுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அடிப்படை தான் நமக்கு தெரிஞ்சு கடைகள் அகற்றப்பட்டிருக்க ஒழிய கிராம சபை தீர்மானத்தின் அடிப்படையில கடைகள் இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியல ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அதற்கான ஒரு நீதிமன்ற உத்தரவு வந்துச்சு புது கடைகள் அமைக்க கூடாது கிராம சபை தீர்மானம் இருந்தான்னு அதுக்கு திரும்ப மாற்றா வேற ஒரு தீர்ப்பு வந்துட்டதுனால இப்ப நம்ம அதை உறுதியா சொல்ல முடியல இப்போதைக்கு கடை அகற்றுவதற்கு நம்ம தீர்மானம் நிறைவேற்றி கலெக்ட் மாவட்ட ஆட்சியர் அவருக்கு கவனத்துக்கு கொண்டு போகலாம் மகிழ்ச்சினா ஒரு கொடுத்த அப்டேட் என்ன விஷயம் அப்படின்னா கரெக்டா எட்டு மணி வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்க போது எட்டு மணில இருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு கால் மணி நேரம் வந்து வர அக்டோபர் ரெண்டோடைய கிராம சபை அஜெண்டா கிராம சபை பொருளடக்கம் சார்ந்த மெயினா என்னென்ன விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்க போது அப்புறமா ஒரு ஒவ்வொரு அஞ்சு நிமிஷமும் பாத்தீங்கன்னா வந்திருக்க ஜான்சன் அண்ணா முருகேஷ் அண்ணா நந்தகுமார் அண்ணா நான் எல்லாருடைய ஜென்ரல் ஸ்பீச் எப்படி இந்த அனுபவம் எப்படி நம்ம நிறைய விஷயத்த ஹேண்டில் பண்றோம் அப்படின்ட்டு இருக்க போது அதனால இந்த இடத்துல திருப்பியும் அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன் எட்டு மணி வரைக்கும் நம்ம கலந்துரையாடல் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்க போது முக்கியமா எல்லாரும் எதிர்பார்க்கிற எட்டு மணில இருந்து எட்டே கால் வரைக்கும் கிராம சபையோட பொருளடக்கத்தையும் நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்றது ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் மெயினா திருப்பியும் சொல்றது டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப வசதியா இருக்கும் வணக்கம் சொல்லுங்க என் பேர் சிவா இப்ப தீர்மான இது கிராம சபை கூட்டத்துல அனைத்து துறை அதிகாரிகளும் வந்து ஒரு இருபத்தி மூணு துறை அதிகாரிகள் வந்து கலந்துக்கணும்னு சொல்லி ஜியோ பாஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கான இதெல்லாம் இருக்கு ஆனா எந்த துறை அதிகாரியுமே வந்து கலந்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க குறிப்பா ஜியோ கூட வந்து சிவா சிவா நீங்க சொல்லுங்க இப்ப அதான் பேசிட்டு இருந்தோங்க சிவா நீங்க வந்து அந்த அரசு ஆணை என நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி ஒரு அரசாணை இல்ல பொதுத்தளத்தில் நம்ம அந்த மாதிரி தவறான தகவல பதிவு செய்ய தவிர்க்கலாம் அது வந்து ஒரு கூட்டத்துக்கு கலந்து கொள்ளும் சொல்லி இருக்கு எல்லா கிராம சபை கூட்டத்துக்கும் கலந்து கொள்ளும் சொல்லி இல்ல நார்மலா நடக்கக்கூடிய நியாய விலைக்கடை அலுவலர்கள் லோக்கல் இருக்கக்கூடிய கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் இவங்க எல்லாம் கலந்துக்கிடுவாங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் 
எல்லா ஊராட்சிக்கும் ஒரே நாள்ல போக முடியாது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல பத்து ஒரு ஒரு விவோ இருக்காரு அவர் கிராம வெளிக்குள்ளே ஒரு ஒருவேளை ரெண்டு மூணு பஞ்சாயத்து இருந்துச்சுன்னா மூணு ஊருக்கும் அவரால் போக முடியாது அப்படியே வந்து அது வி விபிடிபி ஜிபிடிபி நடக்கும் அந்த கூட்டத்துக்கு அவங்க டெட்டிபி டேட் டேட் ஒவ்வொரு ஊராட்சிக்கும் ஒவ்வொரு டேட் அலகேட் பண்ணி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் இன்வைட் பண்ணுறாங்க இந்த கூட்டத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை நிறைவேற்றுமேல இதுல வந்து நம்ம சமூக ஆர்வலரா பேசினா கூட அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க சிவன் நம்ம ஆல்ரெடி இப்பதான் ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்ன அந்த தீர்மானம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் பண்ணாததுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் அதனால கேள்வி ரிப்பீட்டட் ஆகுது நம்ம ஃபர்தரா வந்து டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் மட்டும் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது நீங்க டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் பண்ற எல்லா கேள்விக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பதில் சொல்ல ட்ரை பண்றோம் எல்லாமே வந்து வீடியோ பதிவா வந்துடும் அப்படிங்கிற தகவலை சொல்லிருங்க ஏன்னா வந்து நம்ம என்ன கேட்டிருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து அவங்க நம்ம காலையில வீடியோ இல்ல நாளைக்கு வந்து நம்ம நாளைக்கு மறுநாள் அப்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபுல் டீடைல்ஸ் அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க அந்த தகவல் வந்து மேற்கொள் பாத்திருக்கேன் ஓகே நான் மகிழ்ச்சினா அது வந்து நம்ம ஏழு மணில இருந்து நம்ம இந்த மீட்டிங் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சிலர் ஏழே காலுக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்கலாம் பணி சுமைக்காக சிலர் ஏழரைக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்கலாம் திருப்பியும் கேள்வி ரிப்பீட்டர் ஆக தவிர்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்குதான் நம்ம மெசேஜ்ல பார்த்து ரிப்ளை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எந்த கேள்வியும் ரிப்பீட் ஆக கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் மற்றவங்களோட நேரமும் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் வந்திருக்கோங்க எல்லாரோட நேரமும் நிச்சயமா அது வந்து நம்ம இந்த ஆறு நாட்கள் கட்டாயமாக கிராம சபை நடந்தே ஆகணும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா ஊராட்சிகளிலையும் பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஊராட்சிகளிலையும் இந்த ஆறு நாட்கள் கட்டாயமா நடந்து ஆகணும் அதனால இது வந்து நடக்கலன்றதை விட நமக்கு தெரியாம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கையெழுத்து வாங்குறாங்க அப்படின்றதுதான் அதனால நம்ம தான் கொஞ்சம் முன்கூட்டி தயாரிப்போட இருந்து அது நடத்த வைக் அது வெளிப்படையா நடக்க வைக்கிறதுக்கான வேலைகளை செய்ய வேண்டியிருக்கு நன்றி நன்றி நடக்கும் மாவட்ட சாலைகள்ல இருந்து கிராம சாலைகள் இருக்க இணைக்கிற சாலைகள் இருக்கு அது வந்து சில ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா பத்து வருஷம் இருபது வருஷமா போடாம இருக்காங்க அது போடணும்னா என்ன முயற்சி எடுக்கணும் இது லாஸ்டா எப்ப போட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது நம்ம எப்படி வந்து அந்த தகவலை வந்து சேகரிக்க முடியும் முருகேசன் விரிவா சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல முதல்ல வந்து அந்த சாலை வந்து எந்த துறையின் கட்டுப்பாட்டு கீழே வருதுன்னு முதல்ல பாக்கணும் கிராமப்புற உள்கட்டமைப்புல வருதா அப்படிங்கறத முதல்ல பாக்கணும் அப்படி உள்கட்டமைப்பு வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து பிடிஓ சந்திச்சுதான் நம்ம அது சம்பந்தமா நம்ம பேசணும் இல்ல அப்படின்னா நான் இப்ப ரீசெண்டா வந்து எங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல டேமேஜ் ஆன சாலை அதுக்கப்புறம் வந்து சாலையை போட மாட்டேன்ட்டாங்க நான் என்ன பண்ண அப்படின்னா ஒன் பைவ் ஒன்னா கிராம சபையில தீர்மானம் ஏற்றணும் செயலாளர் இருந்த காலத்துல தீர்மானங்களை ஏற்றணும் தீர்மானம் ஏற்றினதுக்கு அப்புறம் அதோட விடலை அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா சிஎம்சில கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன் ஜிடிபில கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன் தீர்மானத்தையும் பின் பண்ணி நகல் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நேரடியா பிடிஓ சந்திச்சு கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் வட்டாட்சியரையும் சந்திச்சு கொடுத்தேன் அது ஒரு வருவாய்த்துறை கட்டுப்பாட்டில் வரணும் அப்படின்னா வட்டாட்சியரை சந்திச்சு கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் விடலை நான் பிஎம் செல்லையும் அது தொடர்பாக கம்ப்ளைண்ட் பதிவு பண்ணேன் இப்போ எங்களுக்கு சாலை போட்டாச்சு பிரதமரோட நிதியில மூணு கிலோமீட்டர் நூறு மீட்டர் வந்து சாலை வந்து அலாக்கேட் ஆகி இப்ப வந்து ரீசெண்டா எங்க ஊர்ல வந்து சாலை போட்டிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு நிதியாண்டுல அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு சாலை வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சாலை வேணும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா அது நடக்காது நம்ம அடுத்து ஒன் பை ஒன்னா தீர்மானம் ஏற்றணும் அப்படின்னா அந்த தீர்மானத்தை எப்படி நகர்த்திட்டு போகணும் அப்படின்னு முதல்ல பாக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம முயற்சி எடுத்தா மட்டும்தான் இது ஒரு நபரோட முயற்சி கிடையாது எங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நாலஞ்சு இளைஞர
ஒருத்தர் இல்லைனாலும் இன்னொருத்தர் மூவ் பண்றது அதே மாதிரி வந்து இந்த கலெக்டர் வந்து நம்ம திங்கக்கிழமை மனுநாள் இருக்கு இல்லையா இந்த மனுநாளை பயன்படுத்துறது மனுநாளை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி கிராம ஊராட்சிக்கு தேவை இருக்குது அப்படி நம்ம சந்திச்சு நம்ம மனு கொடுக்கறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம தொடர்ந்து செய்யும் போதுதான் நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம பெற முடியும் அரசுகிட்ட இருந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த பெற முடியும் சோ அப்படிங்கிற தகவலை வந்து அஹ் கேட்கிற உறவுகளுக்கு நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் நன்றி கோகுல் ஒப்புதல் பெற சொல்லி இருக்காங்க தணிக்கை செய்யப்பட்ட அறிக்கையை வாசித்து ஒப்புதல் பெறாத பட்சத்துல யார்கிட்ட முறையீடு செஞ்சு தீர்வு காணலாம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மட்டும் மாவட்ட ஆட்சியர் தான் இதுக்கு நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றதா பண்ணணும் ஒண்ணு ஒருவேளை உங்களுக்கு மக்கள் முன்னாடி இதை தராத பட்சத்துல ஒரு ஆர்டிஐ ஃபில் பண்ணி வாங்குங்க வாங்குனத மக்களுக்கு முன்னாடி காமிக்கலங்கிறதா உங்களுடைய கோபம் ஸோ ஃபேஸ்புக்ல வாட்ஸ்அப்ல அந்த வாங்கின பதிவுகளை வீட்டுல வைக்காம பொது தளத்துல பதிவிடலாம் அவங்க கிளியரா சொல்லி இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் இப்ப தணிக்கைக்குன்னு ரெண்டு அலுவலர்களே இருக்கிறாங்க வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்களையும் சரி மாவட்ட அளவிலையும் ஏடி ஆடிட்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்களையும் தணிக்கைக்குன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு மேபி அந்த மாதிரி இந்த நம்ம இந்த முறை வைக்க தவறுவாங்க வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஊராட்சியில அப்படின்னா நீங்க நல்லா கவனிச்சிருக்கிறீங்க இந்த தடவை அஜெண்டாவில பொருள் பட்டியல்ல தணிக்கை அறிக்கையை ஒப்புதல் வாங்கணும்னு போட்டிருக்கு வெறுமனா காட்டிட்டு கொடுக்கறது இல்லை கிராம சபையின்னு ஒப்புதல் வாங்கணும் அப்ப நீங்க அந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா இப்ப முன்கூட்டியே வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் குறிப்பாக தணிக்கை அலுவலர் அதே மாதிரி ஏடி ஆடிட்னு சொல்லக்கூடிய மாவட்ட அளவில் இருக்கக்கூடிய அலுவலரின் கவனத்துக்கு இந்த தடவை தணிக்கை அறிக்கைகள் முறையாக வைத்து கிராம சபையின் ஒப்புதல் வைக்கப்படுவதை எங்க ஊராட்சியில உறுதிப்படுத்துங்க அப்படின்ற கோரிக்கையை இப்பயே எடுத்து மூலியமாக கொடுக்கலாம் நன்றி அப்படி கொடுக்கலனாலும் கிராம சபைக்கு பிறகு சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்களையும் அவர் ஜான்சன் ஐயா சொன்ன மாதிரி குறிப்பிட்ட அலுவலர்களையும் நம்ம அணுகி பேசலாம் நன்றி நன்றி பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தருவீங்களா குடிநீர் காவிரி பிரச்சனைக்காக குடிநீர் தேவைக்காக ரொம்ப இஷ்யூ இருந்துச்சு பற்றாக்குறை இருந்துச்சு அது காவிரி குடிநீர் சுருக்கமா சொல்றேன் சுருக்கமா சொல்றேன் இந்த காவிரி குடிநீர் வந்து பைப் போட்டிருக்காங்க மூணு மூணு வருஷமா ஆனா தண்ணி வரல அதுல தண்ணி வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல தகவல் பிரிவு உரிமை சட்டத்தை கையில் எடுத்து கேட்டும் போது தண்ணி உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு மூணு வருஷமா வந்துட்டு இருக்கு எவ்வளவு தண்ணி கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்லிட்டு தகவல் கொடுத்துருக்காங்கண்ணா இப்ப தண்ணி வரல இப்ப என்ன பண்ணலாம் ஜிடிபி கொடுத்தேன் ரெஸ்பான்ஸ் இல்ல சிஎம் செல் கொடுத்தேன் ரெஸ்பான்ஸ் இல்ல உங்க தலைவர் கண்டிப்பா இதுக்கான பில் பாஸ் பண்ணிருப்பாங்க பொதுமக்கள்ட்ட இது சம்பந்தமா நமக்கு மூணு வருஷமா தண்ணி வந்திருக்கு தண்ணி வராமே வந்ததா பில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சோ இந்த இந்த கூட்டத்துல நம்ம எல்லாரும் ஒரே தீர்மானமா இதுக்கு தண்ணிக்கு வராதுக்கு பேமெண்ட் இனி பாஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி தீர்மானம் ஏற்றுன்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் ஏற்றிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா தண்ணி விட்டாகணும் ஏன்னா பணம் வாங்கலாம் கலெக்டர் மீட்டிங்ல ஏன் அந்த ஊர்ல பணம் கட்டலன்னு சொல்லி கொஸ்டின் வரும் தண்ணி கொடுக்கல அதனால பணம் தர மாட்டாங்க அப்படிங்கிற பிரச்சனை வந்துட்டுன்னா அதுக்கான முடிவு வந்துடும் அது உங்க கிராம மக்கள் எல்லாம் ஒரே எண்ணத்தோட உங்க தலைவர்கிட்ட சொல்லி இதுக்கான பேரை பாஸ் பண்ணாதீங்க வீடு வாசல் என்ன அழுத்தம் கொடுத்தாலும் நிறுத்திக்கொள்ளுங்க <laughs> 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 அண்ணா இல்லைங்கண்ணா வணக்கம் சார் மகிழ்ச்சி ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய விஷயம் பேசியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வகையான கேள்விகளுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இருக்கணும்ண்ணா இல்லைங்கண்ணா இங்க நம்ம நூத்தி நூறு பேருக்கு மேல இருக்கும் கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுங்க எல்லாருடைய நிறைய பேர் வந்து நம்பர் கேட்டிருந்தீங்க நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்க ஜான்சன் அண்ணாவது இருக்கட்டும் முருகேஷ் அண்ணாவது இருக்கட்டும் நந்தா அண்ணாவது இருக்கட்டும் என் நம்பராவது இருக்கட்டும் எல்லாருடைய நம்பருமே கண்டிப்பா நம்ம சாட் பாக்ஸ்ல போட போறோம் ஜான்சன் நான் முடிஞ்சா அதை டைப் பண்ணி இது பண்ணிடுங்க மணி இப்ப கரெக்டா மணி எட் ஆகுது ஒரு கால் மணி நேரம் வர அக்டோபர் ரெண்டுக்கு அரசாங்கம் வெளியிட்டு இருக்க அஜெண்டாவும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரும் 
வெளியிட்டு இருக்க அர்ஜென்டாவை வந்து நம்ம இந்த நேரத்துல எல்லா கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த பொருளடக்கம் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஒவ்வொரு வருஷமும் பாத்தீங்கன்னா கிராம சபைக்கு முன்னாடி எல்லா கிராம பஞ்சாயத்துமே தமிழ்நாட்டுல இருக்க பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி நாலு கிராம பஞ்சாயத்துக்குமே ரிலீஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் தான் இதை பத்தி மட்டும்தான் டிஸ்கஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம நண்பர்கள் தோழர்கள் சொல்ற மாதிரி இது தவிர்த்து நம்மளுடைய கிராம என்னோட போன் நம்பர் தரங்கன்னா நீங்க என்கிட்ட பத்து நிமிஷம் கூட பேசுங்க உங்களுக்கு என்ன கேள்வி இருக்கோ நான் அது சார்ந்த வல்லர்களை உங்களுக்கு நான் நேரடியா தொடர்பு கொண்டு வரங்க ஓகே இப்ப நம்ம ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி பார்ப்போம் எல்லாருக்கும் என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா தெரியுதுங்க மகிழ்ச்சிங்க ஆஹ் இந்த அஜெண்டா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி இயக்கம் பனகல் மலைகள் இருந்து ஆணையர் வெளியிட்டு இருக்காங்க பெருநர் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மாவட்ட ஆட்சியருக்கும் வெளியிட்டு இருக்காங்க வர அக்டோபர் ரெண்டுக்கான கிராம சபை பொருளடக்கம் இதுல என்னென்ன விஷயம் சொல்லி இருக்காங்க ஆல்ரெடி நிறைய பேருக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் கிராம சபைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அது செலவு பத்தல அது மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருந்தது இப்ப அஞ்சாயிரம் ரூபாய் உயர்த்திருக்காங்க அஞ்சாயிரம் ரூபாய் உயர்த்தந்துக்கும் என்ன மாதிரியான விஷயம் எல்லாம் பண்ணணும்ன்றத லலிதா ரவி அண்ணா அவங்க சொன்னும் போது கூட கிராம பஞ்சாயத்துல இந்த ஃபார்ம் தேர்ட்டின் சொல்லப்படுற மாதாந்திர வரவு செலவு கணக்குகளை எடுத்து நம்ம வந்திருக்க பார்ட்டிசிபன்ஸ்க்கு வந்து அதை கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிராம சபை நடக்கும் போது அந்த ஃபார்ம் தேர்ட்டி வந்து பிளக்ஸ் பேனர்ல வந்து மக்களுடைய பார்வைக்கு வந்து வைக்கணும் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் இப்ப இந்த ஜியோ நம்பர் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா நீங்க வாய்ப்பு இருக்க நேரத்துல இந்த ஜியோ எல்லாம் உங்களுக்கு நெட்ல நீங்க கிடைச்சது ஆர்டி டிபார்ட்மெண்ட் இந்த டேட் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜியோ கிடைக்கும் நீங்க அதை எடுத்து கூட படிக்கலாம் இல்ல எங்க கிட்ட கேட்டீங்கனாலும் நாங்க அந்த ஜியோவை அனுப்புவோம் வாய்ப்பு நேரங்கள்ல நீங்க அதை படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இப்ப என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பாப்போம் ஒருவர்கள் <laughs> <laughs> உங்களுக்கு டீட்டெயில் தான் என்ன விஷயமா இருந்தாலும் சொல்லுவாங்க திரும்பவும் சொல்றது நூறு கணக்கான பார்ட்டிசிபன்ஸ் இப்ப இருக்காங்க நம்ம அவங்களோட நேரத்தை நம்ம பார்க்கணும் இந்த மீட்டிங்குடைய நோக்கம் கிராம சபைக்கானது அதனால அக்டோபர் ரெண்டுக்கான கிராம சபைக்கு நடத்துறதுக்கு கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுங்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிராம ஊராட்சி நிர்வாகம் பொதுநிதி செலவினம் மற்றும் திட்ட பணிகள் குறித்து விவாதிக்கிறது அதாவது ஒண்ணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இந்த முப்பது ஒன்பது இன்னைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராம பஞ்சாயத்துல என்னென்ன வரவு செலவுகள் நடந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து படிவம் முப்பது பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் முப்பது முப்பத்தி ஒரு படிவம் இருக்கு ஆஹ் இதுல ஒவ்வொரு படிவத்தையும் வந்து பைனல் பண்ணி இந்த வரி செலுத்துறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஃபண்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ஃபண்டு இது எல்லாமே நம்ம பஞ்சாயத்துக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கோம் இது எல்லா படிவத்தையும் சுருக்கமா சொல்ற ஒரு விஷயம் தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த படிவம் முப்பத்தி ஒண்ணுல வந்து அடங்கும் சாரி படிவம் முப்பதுல வந்து அடங்கும் அந்த படிவம் முப்பத கிராம சபையில படித்து காண்பித்து அந்த பங்கு பெற்றிருக்க பங்கேற்பாளர் கிட்ட வந்து ஒப்புதல் பெறணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இத கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும் இத பண்ணலன்னா நீங்க அஜெண்டாவை ஓபன் பண்ணி இது மாதிரி எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டும் இதுதான் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்க பேசி நீங்க கேட்டு அதுக்கான ரெக்டிபிகேஷன் பண்ணலாம் அடுத்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு ஆண்டுல எடுக்கப்பட்ட பணிகள் விவரம் என்னென்ன பணிகள் எடுத்திருக்காங்க நிறைய பேருக்கு தெரியாது நம்ம கிராம பஞ்சாயத்து ஏதோ ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு வருதா இல்லையா திட்டங்கள் பண்றாங்களா இல்லையான்னு கூட தெரியாது அப்போ ப்ராப்பரா வந்து இந்த வெளிப்படை யாராவது வார்டு மெம்பர் பஞ்சாயத்து தலைவர் இருந்தீங்கன்னா கூட இந்த வெளிப்படைத்தன்மை போகும்போது தான் பீப்புள் பார்ட்டிசிபேஷன் அதாவது மக்கள் பங்கேற்புன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்ப என்னென்ன நம்ம டிசைட் பண்ணிருக்கோம் விபிடிபி வழியாகவும் சரி அல்லது ஊராட்சி மன்றத்தின் வாயிலாகவும் சரி அல்லது வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் வாயிலாகவும் சரி இல்ல மக்கள் பிரதிநிதிகள் சொல்லப்படுற ஒன்றிய மாவட்டம் கவுன்சிலர்கள் கூட கலந்து ஆலோசித்து ஏதாவது நீங்க முடிவு பண்ணிருந்தாலும் அதை நீங்க மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் இருந்து சேர்க்கிற ஒரு தலமா இந்த இடத்துல கிராம சபையில வந்து கண்டிப்பா நீங்க என்னென்ன பிளான் பண்ணிருக்கீங்கன்ற ஒரு விஷயத்த வைக்கணும் அப்படின்றத தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிராம ஊராட்சியின் தணிக்கை அறிக்கை இந்த கிராம் ஒவ்வொரு உங்களுடைய கிராம ஊராட்சியுடைய கடந்த ஆண்டிற்கான தணிக்கை அறிக்கையின இந்த கிராம சபையில பார்வைக்கு வச்சு நீங்க வந்து ஒப்புதல் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் அப்படி வைக்கலன்னா இது மாதிரி
எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை பொதுவா புது கட்டடங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கோ அங்க வந்து அதுக்கான சூழல் என்ன இருக்கு அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரலாம் அதே மாதிரி இந்த புதுசா கட்டுற பில்டிங்ஸ்லயும் மழை நீர் சேகரிப்பு சார்ந்த விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தலாம் பொருள் நாலு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வடகிழக்கு பருவமழை ஸ்டார்ட் ஆக போது மழை சீசன் இது மாதிரி விஷயம் இருக்கு அதனால கொசுக்கள் மூலம் பரவும் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்து விவாதித்தல் விஎச்என்ல இருந்தோ அல்லது அங்கன்வாடி வேற யாராவது சுகாதாரத்துறையில இருந்தோ வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க இதை பத்தி மக்களுக்கு கொஞ்சம் அவேர்னஸ் பண்றதுக்காக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது மாதிரி நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் அது எந்தெந்த இடத்துலாம் தண்ணி தேங்கக்கூடாது இது மாதிரி சில விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் மக்களை வந்து அறிவுறுத்தலாம் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை பொதுவா ஒவ்வொரு இந்த தருணங்கள்லயும் பாத்தீங்கன்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கூட சேர்ந்து மாவட்ட நிர்வாகம் வந்து பேரிடர் மேலாண்மை துறை கூட மாவட்ட நிர்வாகம் சேர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ம மழையால பெரிதும் பாதிக்கக்கூடிய கிராமங்கள் அப்படின்ட்டு ஏதாவது கடலோர மா கிராமங்கள் அது மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருந்தா எதெல்லாம் நம்ம திருப்பியும் திருப்பி நம்ம அனுப்பிட்டிருந்தா கூட நம்ம மக்கள் திருப்பி திருப்பி ஏதாவது ஒரு தவறு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆகையால கொஞ்சம் முன்னேற்பாடாவே வந்து என்ன மாதிரியான ஏற்பாடு நம்ம பஞ்சாயத்து நிர்வாகம் பண்ண போகுது அதுக்கு நீங்க எப்படி ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் உங்களுடைய ஆலோசனை என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றத கலந்து ஆலோசித்து ஒரு முடிவுக்கு வந்து கொண்டு வரலாம் அப்புறம் முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒரு பெரிய ரிசோர்ஸ் அப்படின்னா எல்லா கிராம பஞ்சாயத்துகளுமே தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்தியா ஃபுல்லா மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் இதுல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுக்கான தொழிலாளர் வரவு செலவு திட்டத்தினை செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரையிலான முன்னேற்ற அறிக்கையோட ஒப்பிட்டு விவாதிக்கலாம் அதாவது இந்த செப்டம்பர் முப்பது வரைக்கும் இந்த மகாத்மா காந்தி நூறு நாள் வழியில என்னென்ன விஷயம் நடந்திருக்கு இது போக இந்த இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுல என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ண போறோன்றதுக்கு லேபர் பட்ஜெட் என்ன மாதிரியான வேலைகள்லாம் பண்ண போறோம் அதுக்கு எவ்வளவு மதிப்பீடு வந்து தேவைப்படுது அத இது மாதிரியான எத்தனை மனித சக்தி ஆட்கள் தேவைப்படுறாங்க அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கான ஒரு அவங்க மாடல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாடலை ஃபில் பண்றதுக்கான முயற்சியை பஞ்சாயத்து நிர்வாகம் சில குழுக்களும் சேர்ந்து நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ராப்பரா நம்ம கிராம பஞ்சாயத்துக்கு என்ன தேவைன்றதை நம்ம பிளான் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இது நிறைய இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா பிடிஓ ஆஃபீஸ்ல இருந்தோ இல்ல கலெக்டரேட்ல இருந்தோ யாரோ ஒருத்தர் நம்ம கிராம பஞ்சாயத்துக்கு என்ன வேலை வேணுன்றத ஒரு விஷயத்த டிசைட் பண்ற ஒரு நிலைமையில இருக்கு சப்போஸ் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அது விவசாயத்துக்கும் கூட முக்கியத்துவம் கொடுத்து பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் இந்த இடத்துல இருக்கு பொருளாதார முன்னேற்றம் பண்ணக்கூடிய விஷயமாவும் இருக்கட்டும் ஏன்னா நிறைய ஊர்ல அஹ் ஏரிய தூர் வாரிட்டு இருக்காங்க வாரி இருந்தாங்க வாரிட்டு இருக்க போறாங்க அந்த நிலைமையில இருக்கு அப்போ ப்ராப்பரா நம்ம பிளான் பண்ணி இந்த டிரைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நல்லா கொண்டு வர முடியும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தற்போது உள்ள பனி தொகுப்பினை ஷெல்ஃப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப கரண்ட்ல நடந்துட்டு இருக்க பணிகளுடைய பெயர் அதுக்கு வெளியிட்ட குறியீடு எண் ஒர்க் ஆர்டருடைய நம்பர் எவ்வளவு அமௌண்ட் ஒதுக்கியிருக்காங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் செலவாயிருக்கு ஆஹ் கால அளவு எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கிட்டாங்க பணி வந்து முடிஞ்சுதா இல்லையா இது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து எல்லா எல்லா என்னென்ன என்ஆர்இஜிஎஸ்ல ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கோ அதுக்கு வந்து அவங்க வெச் வைக்கணும் அது நீங்க இதை மேற்கோள் காட்டி கூட கா கேட்கலாம் நீங்க இது மாதிரி வைக்க சொல்லியிருக்காங்க நீங்க வைக்கலையா அப்படின்ட்டு அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாம் ஆண்டில் தேர்வு செய்யப்பட்ட பணிகளின் முன்னேற்ற நிலை குறித்து விவாதிக்கிறது அப்புறம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு நிதியாண்டுல புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட வேண்டிய பணிகள் மற்றும் வேலை வழங்குவதற்கான தொழில் மதிப்பீடு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லேபர் பட்ஜெட்டை திருப்ப திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு அறிவார்ந்த சமூகமா நம்ம அதை பத்தி பேசிக்கா நிறைய விஷயம் என்ஆர்ஜிஎஸோட வெப்சைட்லயும் இருக்கு நம்ம தன்னாட்சியோடைய முகநூல் பக்கத்திலையும் ஆல்ரெடி இந்த லேபர் பட்ஜெட் சம்பந்தமான சில காணொலிகள் இருக்கு நம்ம அதை வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் போறோம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இன்க்ளூடிங் பஞ்சாயத்து தலைவருக்கே லேபர் பட்ஜெட்னா என்னன்னு தெரியல அப்போ இத நம்ம தெரிஞ்சு நூறு நாள் வழிய வந்து முழுமையால உடனே மாத்த முடியாது அதை நம்ம குறையும் சொல்ல முடியாது அதை எப்படி நம்ம படிப்படியா மேம்படுத்தலான்றதுக்கான சில வழிகாட்டுதல்களும் நம்ம தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அதுக்காக நூறு நாள் வழிக்கு பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இந்த கிராம சபையுடைய பொருளடக்கம் அமைஞ்சிருக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டம் ஏஜிஎம்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுல பாத்தீங்கன்னா அண்ணா ஏஜிஎம்டி டூ அப்படின்ற திட்டத்தின் கீழே ஊராட்சிகள்ல தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள பணிகளுடைய முன்னேற்ற விவரத்தை கிராம சபை கிராம சபை கூட்டத்துல வச்சு ஒப்புதல்
இந்த ஏஜிஎம்டி ஸ்கீம் கீழே ஊராட்சிகளில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள பணிகள் விவரம் வந்து கிராம சபையில வச்சு ஒப்புதல் பெறணும் ஏன்னா தேவையில்லாத ஸ்கீம்ஸ்கெலாம் வந்து ஒப்புதல் கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமான விஷயங்கள்ல வந்து பார்க்கல அப்படின்னு ஒரு விவாதங்கள் வந்து ஒரு கிராம பஞ்சாயத்துல ஏற்படுத்த கூடாது அப்ப முன்னுரிமை அடிப்படையில எதை ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கரெக்டா எடுத்திருக்காங்களான்றதுக்கு வெரிபிகேஷனுக்காக மக்கள் கிட்டயும் வந்து வச்சு கலந்தாலோசிக்கிறது நல்லது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம இங்க பாக்குறோம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பொருள் எட்டு கலைஞர் வீடு வழங்கும் திட்ட கணக்கெடுப்பு ஆஹ் இந்த கலைஞர் வீடு வழங்கும் திட்ட கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு பின்னர் பாத்தீங்கன்னா புதிய குடிசைகள் அமைச்சு குடியிருப்பு தொடர்பான கணக்கெடுப்பு பணிகளை வந்து வினோத்தண்ணா ஆஹ் ஜான்சன் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு மத்தவங்க அன்மியூட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் பேசுறேன் கணக்கெடுப்பு மகிழ்ச்சினா ஆஹ் கணக்கெடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதனுடைய அறிக்கைய சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விவரத்தை கிராம சபையில வந்து தெரிவிக்கணும் ஆஹ் தெரிவிச்சு ப்ராப்பரா வந்து அந்த ப்ரியாரிட்டி பேஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டா பண்ணணும் அதுக்கான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க மேலும் கலைஞர் வீடு வழங்கும் திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தோடைய மறு கணக்கெடுப்பு வந்து தகுதியான குடிசைகள் பற்றிய விவரங்களை வந்து இந்த கிராம சபையில வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் தூய்மை பாரத இயக்கம் ஆஹ் ஊரகம் பொதுவா இந்த நிறைய விழிப்புணர்வு பேரணிகள் நடத்துறது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திறந்த வெளியில் மலம் கழித்தல் அற்ற ஊராட்சியா நம்ம கொண்டு வரணும் இது பண்றது இதை பத்தி எல்லாம் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதும் அது சார்ந்த இருக்க திட்டங்களை வந்து நம்ம பொதுமக்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கறதும் உரிய பயனாளிகளை தேர்வு பண்றதும் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஜல் ஜீவன் இயக்கம் இந்த திட்டத்தின் கீழ அனைத்து வீடுகளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா குடிநீர் இணைப்பு வந்து வழங்கப்பட்டுதா அப்படின்றதுக்கான ஒரு வெரிபிகேஷன் வந்து பண்ணணும் இது வந்து மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கத்துடைய ஒதுக்கீடோடு இந்த பணிகள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மது ஊராட்சிகளில் எத்தனை வீடு இருக்கு எத்தனை வீடுகளுக்கு வந்து குடிநீர் இணைப்பு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து நூறு சதவீதம் வந்து சக்சஸ் ஆயிட்டோமா அப்படின்ற ஒரு வெரிபிகேஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராம சபை பொருள் பத்தின் அடிப்படையில் வர அக்டோபர் ரெண்டு வந்து விவாதிச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து பொருள் பதினொன்று பார்க்கும்போது சமுதாயம் சார்ந்த அமைப்புகள்ல நிர்வாகிகளை சுழற்சி முறையில மாற்றம் செய்யறது பொதுவா இந்த சமுதாய சார்ந்த அமைப்புகள்னா பெருசா இப்ப இருக்க எல்லா கிராம பஞ்சாயத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா மகளிர் சுய உதவிக்குழு இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு பஞ்சாயத்து லெவல் பெடரேஷன் பிஎல்எஃப் சொல்லுவோம் அவங்க இருப்பாங்க வட்டார அளவிலான கூட்டமைப்பு பிளாக் லெவல் பெடரேஷன் அவங்க மற்றும் விபிஎஸ் சொல்லப்பட்ட கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க நிர்வாகிகள் வந்து இருப்பாங்க இவங்களை சுழற்சி முறையில மாற்றம் செஞ்சிருக்காங்களா ஆல்ரெடி யாராவது ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு மேல இருக்காங்கன்னா அவங்க மேல என்ன மாதிரியான புகார் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றது ஏன்னா நம்ம எடுத்தோன்னா மாத்துங்கன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க மேல என்ன புகார் இருக்கு அதுக்கு அதிகாரபூர்வமான ஆவணம் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் நம்ம எந்த விஷயமா இருந்தாலும் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கோ விவாதிக்கிறதுக்கோ நல்லா இருக்கும் அதனால இது மாதிரியான பை கால் ரெக்கார்டா இருக்கலாம் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது வீடு ரெக்கார்டா இருக்கலாம் அது மாதிரியான விஷயங்களோட பேசுறது நல்லதா இருக்கும் பட் இருந்தாலும் நம்ம ஆரோக்கியமான கலந்துரையாடலா இருந்ததுன்னா இவங்களை விட இவங்க நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அது பஞ்சாயத்து தலைவர் வார்டு உறுப்பினர் எல்லாருமே சேர்ந்து மக்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து மாத்துறதுக்கான முயற்சியை பொருள் பதினொன்னு அடிப்படையில தாராளமா எடுக்கலாம் அப்புறம் பொருள் பன்னெண்டு பண்ணை சார்ந்த தொழில்கள் அதாவது இப்ப செப்டம்பர் மாசம் வந்து ஊட்டச்சத்து மாசமா கொண்டாடுவாங்க அதை தொடர்ந்து அக்டோபர்லயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஊட்டச்சத்து தோட்டம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான சான்று விதை உற்பத்தி அப்புறம் இயற்கை பண்ணையம் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் தொகுப்பு இது மாதிரி கவர்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்புறம் ஹார்டிகல்ச்சர் அப்புறம் செரிகல்ச்சர் பட்டுப்புழு வளர்ப்பு கால்நடை இது மாதிரி என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அதை பத்தியும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிராம சபையில அக்டோபர் ரெண்டு விவாதிச்சு ஒப்புதல் கொண்டு வரணும் பயனாளிகளை தேர்வு பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் பயனாளிகள் வந்து ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்குமே வந்து வேறு மாறுபடுவாங்க சில ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடு கொடுப்பாங்க சில ஊரில் கோழி கொடுப்பாங்க சில ஊரில் வந்து இந்த மைக்ரோ இரிகேஷன் சொல்லப்படுற சொட்டு நீர் பாசனத்தை விவசாயிகளுக்கு வந்து நூறு சதவீதம் மானியத்தில் சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு கொடுப்பாங்க அப்போ சம்மந்தப்பட்ட அங்கே அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸரையோ சம்மந்தப்பட்ட ஹார்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸரையோ இது சார்ந்த விஷயங்களை வந்து வந்திருந்தாங்கன்னா பேசுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் இது மாதிரியான விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க பனை சாரா தொழில் அதாவது பண்ணை சாரா தொழில்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த டிபிசின்னு சொல்லுவாங்க நேரடி நெல்கொள் முதல் நிலையம் அப்படி இல்லைன்ன
ஆர்வலர் குழு இந்த மாதிரி நிறைய குழுக்கள்லாம் சொல்றாங்க அப்படிலாம் அந்த குழுக்கள்லாம் இருக்கா அதோட நிலைப்பாடுகள் என்ன அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு வரலாம் அப்புறம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு நிதியாண்டுல ஏற்படுத்தப்பட்ட வட்டார வணிக வள மேலாண்மை குழு உறுப்பினர் தேர்வு செய்யறது மற்றும் சமுதாய வள வல்லுநர் தொழில் வளர்ச்சிக்காக தேர்வு செய்யப்பட்ட விவரம் குறித்து ஒப்புதல் பெறுது ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல ஃபார்மர்ஸ பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு குரூப்பா கொண்டு வந்து எஃபிஓ எஃப்ஐஓ குள்ள கொண்டு வந்து நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு போறதுக்கான ஒரு முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கான் அது சார்ந்த விஷயங்கள் நீங்க பிபிஆர்சின்னு நீங்க கேட்டீங்கனாலே சொல்லுவாங்க அதுல நம்ம கிராமத்துல இருந்து யார் இருக்காங்கன்றது பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய அவசியம் அதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத கேட்டுக்கிறேன் இந்த பன்னெண்டு பொருளையும் தாண்டி முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இது பன்னெண்டு தான் டிஸ்கஸ் பண்ணணுமா மற்றதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண எங்க பட்ஜெட்ல ஏற்றுக்கவே மாட்டுறாங்க அப்படின்லாம் சொல்லலாம் ஆனா அப்படிலாம் பண் பண்ணக்கூடாதுன்றதுல எந்த சட்டமும் இல்லை பண்ணலான்றதுக்கு பதிமூணாவதா ஒரு பொருள் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த எல்லாத்தையும் தாண்டி ஏதேனும் இருந்தது அப்படின்னா அதையே நீங்க கிராம சபையில ஒப்புதல் கொண்டு வந்து நீங்க வந்து விவாதிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த ஒட்டுமொத்த கிராம சபையோட பொருளடக்கத்துல கொடுத்துருக்காங்க மகிழ்ச்சி ஆஹ் கரெக்டா சொன்ன மாதிரி கால் மணி நேரத்துல நம்ம இதை முடிச்சிருக்கோம் இன்னும் ஒரு கால் மணி நேரம் மட்டும் இப்ப இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம அழைப்பாளரா பாத்தீங்கன்னா முருகேசன் அண்ணா மற்றும் ஜான்சன் அண்ணா நந்தகுமார் அண்ணா இவங்களெல்லாம் கூப்பிட்ருக்கோம் இவங்களுடைய ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இப்ப வந்திருக்க ஒரு ஜேர்னியை பத்தி ஆளுக்கு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் எல்லாருடைய முருகேசன் அண்ணா கோகுல் இருக்கேன் கோகுல் ஆ ஓகேண்ணா உங்களுடைய கிராம சபை முதல் பயணத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் அது எப்படி டேக்கிள் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க மத்தவங்களுக்கு கைட் பண்ணி அவங்க பஞ்சாயத்துல ஏற்பட்ட ஏதாவது மாற்றங்கள் ஐந்து நிமிடத்தில் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து இந்த கிராம சபா விழிப்புணர்வு வந்து பண்ண ஆரம்பித்தான் பெரும்பொழுதே வந்து ஒரு நபர் அப்படிங்கிறத இல்லை கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊராட்சி லெவலில் வந்து வாட்ஸ்அப் குழு வந்து ஃபஸ்ட்டு துவங்கினோம் அதுதான் எங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு அடித்தளம் சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிறோம் நம்ம கிராமத்தை வந்து இளைஞர்கள் எந்த அளவுக்கு கண்காணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு முக்கியமான அவசியம் அவசியமாக தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் வந்து ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்துச்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் எங்கள் ஊராட்சிக்குன்னு தனி வாட்ஸ்அப் குழு வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து நாங்கள் செஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதாவது கம்யூனிட்டி சம்மந்தமாக எந்த ஒரு பதிவையும் உள்ள அலோட் பண்ண மாட்டோம் பெரும்பகுதியாக நம்ம அரசியல் சினிமா இது போன்ற எந்த பதிவுகளுக்கும் அலோட் கிடையாது முக்கியமாக நம்ம ஊராட்சி வளர்ச்சிக்கு என்ன பண்ணணும் அதை மட்டும்தான் பதிவு பண்ணுவோம் அதை சார்ந்த விவாதம் மட்டும்தான் நடக்கும் கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு கம்யூனிட்டியில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் ஒரே இடத்துல பயணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதா எங்களுடைய ஊராட்சியோட ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் நம்மளோட வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்போ தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு முடிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கிராம சபாங்கிற விழிப்புணர்வு நாங்கள் ஒரு முப்பது நாற்பது இளைஞர்கள் ஒற்றுமையாக சேர்ந்து தான் முதல் முதல்ல பண்ணுறோம் அப்போதைக்குன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ப பத்தொம்பது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊராட்சி செயலாளர்கள் இருந்த காலகட்டம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த காலத்தில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் எங்களால் வந்து பண்ண முடியலை பெருசாக ஒன்றுன்னா எந்த ஒரு திட்டத்தையும் வந்து பெரிய அளவில் ஒன்றும் சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் கிராம ஊராட்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நல்லா எடுத்துகிட்டு போனோம் கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய யூனியனில் நாற்பத்தேழு கிராம ஊராட்சி இருக்குன்னா எங்களுடைய சிறுமலைக்கோட்டை அப்படின்னு சொன்னாவே அங்கே இருக்க அதிகாரிகளுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் ரெண்டாவது நம்ம கிராம சபாவுக்கு வர்றதுக்கே நீ போ நான் போன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ள போட்டி நடக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வை கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கும் எங்களுடைய ஊராட்சி ஒரு தரமான ஊராட்சியாக நாங்கள் கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் காரணம் என்னென்னா ஒரு ஒற்றுமை யூனிட்டி இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு யூனிட்டி அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதை எல்லா இளைஞர்களும் ஒவ்வொரு ஊராட்சியில் கடைபிடிச்சாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்களை பண்ண முடியும் இப்போ புதுசாக வந்து இந்த கிராம சபைக்கு போகிறதுக்காக காத்துட்டு இருக்கிற உறவுகள் இதில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆலோசனை என்னென்னா முதல் கிராம சபாவுக்கு நீங்கள் போகும்போது அங்கே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத கண்காணிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கோகுல் சொன்னது மாதிரியே நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட்டு வாட்ச் பண்ணுங்க ஏன்னா நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வழக்கு பதிவாகுது அதிகமாக இளைஞர்கள் வந்து வித்தியாசமாக பேசி ஊராட்சி செயலாளர்கள் சண்டை ஊராட்சி தலைவர் கூட சண்டை இந்த மாதிரி நிறைய நடக்குது இதெல்லாம் இல்லாமல்
என்ன பதிவு பண்ணியிருக்கேன் நான் பதிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த பிடபிள்யூஹெச் கார அட்டை வந்து வட்டவாரங்கள் அது அலுவலகம் தோறு வந்து வச்ச சொல்லியிருந்தாங்களே கிராம சபாவில் அதை வந்து வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டவளங்கள் அலுவலகத்தில் இருந்து மட்டும்தான் அந்த பிஹெச் டபுளோட பிடபிள்யூஹெச் அட்டையோட அந்த பயனாளோட பட்டியல் வந்துச்சு நம்ம ஆட்சியை கைவிட்டதுக்கு அப்புறம் நேரடியாக எங்களுடைய ராம்நாரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வட்டவளங்கள் துறை வந்து எல்லா வட்டாட்சிக்கும் எங்கள் சாரி எல்லா வட்டவளங்கள் அலுவலகத்துக்கும் ஒரு சுட்டறிக்கை பாஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் கிராம சபா அக்டோபர் பதினஞ்சில் நீங்கள் கிராம சபாவில் வச்ச லிஸ்ட்டை நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்புங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி நான் என்ன சொன்னேன்னா இளைஞர்கள் வந்து ஒன் ஃபைவ் ஒன்னா நம்ம கிராம ஊராட்சி எந்த அளவுக்கு வாட்ச் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு தான் முன்னேற்றங்கள் நடக்கும் அதுக்கு முதல்ல கிராம ஊராட்சினா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்திட்டங்களை நம்ம வந்து கட்டாயம் எல்லாரும் படிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் இதுல தவறுகள் நடக்குதா இல்ல சரியா பயணம் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதனால இன்னைக்கு இருக்கிற இளைஞர்கள் தேடுங்க கண்டுபிடிங்க படிங்க நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளுங்க ஈகோ இல்லாம ஸோ நான் பெரியவன் நீ பெரியவன் இதெல்லாம் இல்லாம ஒரு ஒற்றுமையின் பாதையில் வந்து நம்ம பயணிச்சு வைப்போம்னா ஒரு நல்ல மாற்றத்தை முன்னேற்றத்தை நம்மளால் கிராமத்தில் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் நன்றி கோகுல் மிக்க மகிழ்ச்சி அண்ணா ஜான்சன் அண்ணா கோகுல் உங்களுடைய அனுபவங்கள் அந்த தொடக்கத்தில் இருந்து இன்று வரை கண்டிப்பா என்னுடைய அனுபவம் முதல் முதல்ல தோன்றினது கிராம சபைனா கிராம சபைக்கு அறிவிப்பு என்னுடைய ஊராட்சி மட்டும் இல்லை பல ஊராட்சிகளில் ப்ராப்பராக கொடுக்கல அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து என் மனசுக்குள்ள ரொம்ப உறுத்தலா இருந்து ஓகே அவங்க தான் கொடுக்கல ஸோ நம்ம என்னுடைய ஊராட்சிக்கு நான் கொடுக்கேன்னு சொல்லி நானே பிரிண்ட் அடிச்சு எல்லா வீட்டுக்கும் பிரிண்ட் அடிச்சு கொடுத்தேன் அந்த பிரிண்ட்ல என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் என்னுடைய ஊராட்சிக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கு ஒரு தெருவிலிருந்து என்னுடைய ஊராட்சியினுடைய அடுத்த ஊராட்சியினுடைய எண்டு வரைக்கும் நானே ஃபீல்டில் அனலைஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் எடுத்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு கோரிக்கைகள் இதெல்லாம் வாங்க நம்ம கிராம சபையில் தீர்மானம் ஏற்றுவோம் ஒவ்வொரு தீர்மானத்தையும் ஏற்றுவோம் ஏற்றுவோன்னு சொல்லி எல்லார்ட்டையும் கொடுத்தேன் முதல் கூட்டத்தில் எல்லாருமே என்ன ஒரு கிருக்கனா ஒரு வேடிக்கையாக ஒரு கோமாளியாக எல்லாருமே அப்படி தான் பார்த்தாங்க ரெண்டாவது மீட்டிங்க்கும் அரசு சார்பில் ஒழுங்காக நோட்டீஸ் கொடுக்கல நான் கொடுத்தேன் மூணாவது மீட்டிங் நான் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே ஊராட்சி ஃபுல்லாக நோட்டீஸ் எல்லா என்னுடைய ஊராட்சியிலையும் குக்கிராமங்களையும் கொடுத்துட்டாங்க இருந்தாலும் நான் என்ன அடிச்சு கொடுத்தேன்னா ரெண்டு கூட்டத்துல இத்தனை தீர்மானங்கள் நம்ம நிறைவேற்றணும் இந்த கூட்டத்துல இது இந்த கூட்டத்துக்கு முன்னாடி இத்தனை தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு பணிகள் முடிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு நம்ம வாழ்த்துக்களையும் கூறுவோம் மீதம் இருக்கிற தீர்மானங்களை நம்ம விவாதி எதை பீரியட்டிய முக்கியமா அடிப்படையா முதல்ல நமக்கு தேவைங்கிறத விவாதி ஏற்றுவோம் கண்டிப்பா எல்லாருமே கலந்து கொடுங்கன்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப ஒரு எட்டு மீட்டிங் நான் எல்லாருக்குமே நோட்டீஸ் அடிச்சு கொடுத்தேன் அது வந்து முதல் மூணு கூட்டங்கள்ல ஒரு மாதிரியான பார்வை வந்து அடுத்த நாலு ஐந்தாவது கூட்டங்களில் மக்களே ஓகே தம்பி அடிச்சு கொடுத்தான் முதல்ல நடக்கலை நடக்கலைன்னு அடிச்சு கொடுத்தான் ஆனால் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு கூட்டத்திலையும் கீழே ஒரு பேராகிராஃபில் அஞ்சு திட்டங்கள் நடந்திருக்கு ஆறு திட்டங்கள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு அவங்க மத்தியில் ஒரு மாற்றங்கள் உருவாகிச்சு ஓகே கிராம சபைனா போய் தீர்மானம் எடுத்துனா சும்மா அது இருக்கா எழுத்தளவில் இருக்காது அது தீர்மானங்கள் திட்டங்களாக மாற்றப்படும் அப்படிங்கிற கண்ணோ கண்ணோட்டத்தை அவங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பேக் எண்டில் நான் என்ன ஒர்க் பண்ணேன்னா ஒவ்வொரு கிராம சபை கூட்டம் முடிஞ்சோன்னா தீர்மான நகல முத மீட்டிங்ல கேட்கும் போது அவங்க கொடுக்கல உடனே ஆர்டிஐ ஃபைல் பண்ணி அடுத்த மீட்டிங் முன்னாடி நான் அந்த தீர்மானங்கள்லாம் வாங்கிட்டேன் ஒரு தீர்மானம் மட்டும் கேட்கல ஒன் இயர் டேட்டா ஃபுல்லா கேட்டதுனால அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கூட்டம் நடந்து முடிஞ்ச உடனே ஊராட்சி செயலர் சீல் அடிச்சு எங்களை தந்துருவாரு தந்த உடனே நான் என்ன என்னுடைய ஊராட்சிக்கு பண்ணேன் மக்கள் மத்தியில கிராம சபை கூட்டத்துக்கு தீர்மானத்தினா நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்கள் செயலாக்கப்படுங்கிறது கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு தீர்மானத்தையும் தனித்தனி பெட்டிஷனா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அனுப்புனேன் அது ஆன்லைன்லயும் அனுப்புனேன் தபால்லயும் அனுப்புனேன் வீடியோக்கும் அனுப்புவேன் கலெக்டருக்கு அனுப்புனேன் சென்னைக்கு அனுப்புவேன் தபால் செலவு அது இது எதுவுமே வச்சுக்கல இது வந்து சக்சஸா மாத்தணும் அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு அமைப்புலயும் நாங்க இருக்கோம் அமைப்பு சார்பாக சரி என்னுடைய தனிப்பட்ட முயற்சியிலையும் எல்லா தீர்மானத்தையும் அனுப்புனதுனால ஒவ்வொரு கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே அனுப்போம் அக்கா இந்த கூட்டத்துக்கு அனுப்பிட்டோம் அது நடக்கல அப்படின்னு சோர்வு அடையவே மாட்டோம் அடுத்த கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே அந்த நாற்பது தீர்மானம் ஏற்றிக்கும் நாற்பதையும் திரும்ப அனுப்புவோம் அப்படி அனுப்ப 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 அவங்களுக்கு வந்து என்னடா அந்த ஊர்ல
ஆனா இதுக்கு வந்து அதிகாரிகளுமே ஒரு சில நேரங்கள்ல எங்களுக்கு சொன்னாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆஹ் இதெல்லாம் ஏத்திட்டீங்க இத வந்து எங்க லிமிட்ல இல்ல இத நீங்க மேல இன்னும் அழுத்தம் கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க மறைமுகமா ஏன்னா நம்முடைய ட்ராக் வந்து நல்ல ட்ராக் அந்த வேவ் வந்து எதுல போறோங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால செலவங்க போன் பண்ணியே சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு வேற ப்ராஜெக்ட் சூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு நீங்க வந்து இன்னும் அழுத்தம் கொடுங்க இத நிறைய பேர் சேர்ந்து கூட அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு சிலருக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க இதுக்கு நீங்க ஆர்டிஐ கூட ஃபைல் பண்ணுங்க இது வந்து கிடப்புல கிடக்கிற மாதிரியே தெரியுது நீங்க மூவ் பண்ணுங்க கூட சொல்லியிருக்காங்க நமக்கே தோணும் ஒரு சில திட்டங்கள்லாம் நடக்காத மாதிரி தோணும் திட்டங்கள் ஃபுல்லா ஆர்டிஐ ஃபைல் பண்ணி கேட்டிருக்கோம் இந்த தீர்மானத்துக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கீங்க இது மேற்கொண்டு இது சம்பந்தமா என்னென்ன கோப்புகள் நீங்க ஆய்வு பண்ணீங்க அதுக்கு என்ன திட்டம் இப்படி தயாரிச்சிருக்கீங்க அந்த கோப்பு கட்ட ஆவணங்கள் எல்லாம் தாங்கன்னு சொல்லி கேட்கும் போது ஒருவேளை அவங்க ஒரு முயற்சியும் எடுக்கலன்னா நம்ம ஆர்டிஐ கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க முயற்சிகள் எடுத்தாங்க இப்படி இந்த முயற்சிகள்லாம் எடுத்ததுனால நிறைய எயிட்டி பெர்சன்டேஜ் திட்டங்கள் சக்சஸ்ஃபுல்லா என்னுடைய கிராம ஊராட்சியில முடிக்கப்பட்டு இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய என்னுடைய ஊராட்சி கிடைச்ச ஒரு மாற்றம் இது போக கோகுல் யாருக்குமே அழுத்தம் கொடுத்த மாதிரி கவர்மெண்ட் மேன் அண்ணா அழுத்தம் கொடுத்த மாதிரி முத முதல்ல நான் என்னுடைய ஊராட்சிக்கு போன கூட்டத்துல வாய் தகராறுல சண்டை போட்டு பிரச்சனையா தான் வந்தேன் இக் மீட்டிங்ல இருக்கிற புதுசா இருக்கிற யாரும் தயவு செய்து சண்டை போடாதீங்க எங்களுடைய அனுபவத்துல சொல்றோம் ஒரு கேஸ் ஆயிட்டுன்னா அதுக்கப்புறம் உங்க வீட்லயும் சரி உங்க லைஃப்லயும் சரி இந்த மீட்டிங் போகணுங்கிற எண்ணங்கள் உங்களுக்கு வராது ஸோ நீங்க பார்வையாளரா ஒரு நாலு கூட்டத்துக்கு இருந்து கூட அஞ்சாவது கூட்டத்துல பேச ஆரம்பிங்க அது உங்களுக்கும் உங்களுடைய கிராம ஊராட்சி உங்க இளைஞர்களுக்கும் உள்ள ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல பாதையில செல்லும் இதோட முடித்துக்கிறது எதுவும் கேள்விகள் இருந்தா வாட்ஸ்அப் உரு உருவாக்கி இருக்கும் அதுல கேள்விகளா கேளுங்க இல்ல தனிப்பட்ட முறையில கூட மெசேஜ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா டைம் இருக்கும் போது ரிப்ளை பண்ணுவோம் நன்றி கோகுல் வாய்ப்பளித்திருக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அண்ணா என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் நான் எங்கள் நேரத்தில் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நான் கோகுல் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் இங்கே வளர்ச்சியப்பத் தோன்றியத்தில் படுநெடி அப்படின்ற ஒரு கிராமம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கிராம சபை அப்படின்ற ஒரு விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும்போது தான் தெரிஞ்சது அதுவும் இப்போ இருக்க நம்ம தன்னாட்சி இயக்கம் சார்பாக அவங்க ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் போயிட்டு நூறு நாள் மக்களை சந்திச்சு இந்த கிராம சபையோடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ நான் போயிட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் அவங்க கரெக்டாக ஆகஸ்ட் மூணு ஆகஸ்ட் பதிமூணாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அவங்க கொண்டு வந்து இந்த விழிப்புணர்வு பேரணி பதினாறு பதினேழுல கொண்டு வந்திருந்தாங்க அப்போ பதினஞ்சாம் தேதி நான் கிராம சபைக்கு போகணும் ஆகஸ்ட் பாஞ்சிக்கு போனேன்னு பார்க்குறேன் கிராம சபை நடக்கலை எங்கள் கிராம பஞ்சாயத்தில் சரி அக்டோபர் ரெண்டு அடுத்த கிராம சபைக்கு போகணும்னு ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா கிராம சபை நடக்கலை பட் ஆனால் நோட்டீஸ் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ என்ன பண்ணோம்னா வீடியோக்கு ஒரு லெட்டர் வச்சேன் இந்த ஊர்ல இந்த பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட எந்த பகுதியிலுமே கிராம சபை நடக்கலன்றதுக்கான அதிகாரபூர்வமான விஷயம் என்னால சொல்ல முடியும் சப்போஸ் நடந்ததுன்னா எந்த இடத்துல நடந்தது எத்தனை பேர் கலந்துகிட்டாங்க அதோடைய புகைப்படமும் அவங்க என்னென்ன தீர்மானம் நிறைவேற்றினாங்கன்ற ஒரு காப்பியும் எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்ட்டு அந்த வயசுலயே அதாவது காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கும் போதே நான் வந்து வீடியோக்கு லெட்டர் வச்சிருந்தேன் அப்ப வந்து ரிட்டன் நம்ம கவர்மெண்ட் பத்தி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ரிட்டன் எதுவும் ரெஸ்பான்ஸ் ஆகல பட் அக்டோபர் இருபதாம் தேதியே சிறப்பு கிராம சபை கூட்டத்தை அதே கிராம பஞ்சாயத்துல ஆர்கனைஸ் பண்ணி நடத்தினாங்க அப்போ அப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த நூறு நாள் வழி சார்ந்த அந்த ஷெல்ஃப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் அதெல்லாம் என்னென்ன பணிகள் நடந்தது அதுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு நாலு மாசத்துக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஒர்க்கர்ஸ் வேலை செய்யற ஒரு கிராம பஞ்சாயத்துல ஐம்பத்தி நாலு லட்சம் ரூபா வந்து செலவு பண்ணிருக்கிறத தெரிஞ்சது இந்த இடத்துல காமனா எல்லார்கிட்டயுமே நான் என்ன சொல்லிக்க வரேன் அப்படின்னா நிறைய கிராமங்கள்ல பிரச்சனையும் இருக்கு விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய கிராமங்கள்ல நல்லா நல்ல முறையில பண்ணிட்டும் இருக்காங்க நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு டிஃப்ரெண்டா வந்து நிறைய முயற்சிகள் வந்து பண்ணிட்டு வராங்க உங்க கிராம பஞ்சாயத்துல கூட பக்கத்து கிராம பஞ்சாயத்துக்குள்ள ரொம்ப சிறப்பாகவே பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் இப்படி நம்ம யாரையாவது பாக்குறோம் அப்படின்னா அவங்கள வந்து நம்ம முகநூல்ல வந்து கொண்டு வர அதாவது எந்த சமூக ஊடகங்கள்ல இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொண்டு வர வேண்டியது மிகவும் அவசியம் அது வாட்ஸ்அப்பாவது இருக்கட்டும் அல்லது ஃபேஸ்புக்காவது இருக்கட்டும் யூடியூபாவது இருக்கட்டும் என்ன விஷயம் நடந்ததுன்றத கொண்டு வரணும் ஏன் அப்படின்னா அன்னைக்கு அந்த கிராம சபையில நூறு நாள் விலையுடைய அந்த ஷெல்ஃப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எடுத்
ஆஹ் கிராமத்துல இருந்து போற புகார் முதல் புகார் அப்படின்னா மேல வந்து மக்களுடைய புகார் இருக்கும் கீழே அக்னாலஜ்மெண்ட் இருக்கும் இது நம்பர் வந்து ஒண்ணு இதுக்கு வந்து இவங்க ஸ்கூல் சார்ந்த விஷயம் பேசியிருக்காங்க இவங்க லைட் சார்ந்த விஷயம் பேசியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க எந்த துறைக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அது நடந்ததா இல்லையா எத்தனை கால அளவுல எவ்வளவு கால அளவுல நடந்திருக்கு அது மாதிரி விஷயம் அப்போ இப்படி நம்ம சக்சஸ்ஃபுல் பண்ண முடியும் ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது நீங்க எந்த கேள்வியை யாரு கேட்டாலும் சரி நீங்க உங்களுடைய பஞ்சாயத்து செக்ரட்டரி கேட்கறீங்கனாலும் சரி தலைவரை கேட்கறீங்கனாலும் சரி வர நோடல் ஆபீசரை கேட்கறீங்கனாலும் சரி இல்ல டிபார்ட்மெண்ட் சார்ந்த அதிகாரிகள் கேட்கறனாலும் சரி அந்த கேள்வியானது அத்தன்டிகேஷனா இருக்கணும் அதிகாரபூர்வமான கேள்வியா இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு ஜியோ வச்சு கவர்மெண்டோடைய ஆவணத்தை வச்சு அதை மேற்கோள் காட்டி கேட்க வேண்டிய கேள்விகளா நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா எந்த நேரத்துலயும் எந்த சூழ்நிலையும் உங்களை லாக் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பா இல்லவே இல்லை ஒரு விஷயம் அடுத்து ஏதாவது நீங்க கேள்வி கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே நீங்களே வந்து அடுக்கடுக்கா கேள்விகளை வந்து முன்வைக்க கூடாது தெரிஞ்ச பசங்களுக்குலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கிராம சபை பற்றி அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணி சும்மா பார்ட்டிசிபென்ஸா போய் உட்காரவீங்க அடுத்து ஒவ்வொரு கேள்வி இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த தெருவில் தண்ணி வரலன்னா அவங்க தெருவில் சார்ந்த ஒருத்தவங்க கேட்கவீங்க இங்க ஒரு ரோடு இல்லை அப்படின்னா அதை சார்ந்த ஒருத்தவங்களை பேசவீங்க இது மாதிரி பல தரப்பு மக்கள் பேசுறாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் அது வந்து ப்ராப்பரா போகும் நம்ம ஒருத்தனே நம்ம நல்லது தான் பண்றோம் பட் ஆனா அது வந்து தீங்கான ஒரு விஷயம்ன்ற மாதிரி மாறிடும் ஆகையால இதெல்லாம் மட்டும் நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி போக்கஸ் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் நல்லதோ கெட்டதோ அதை ஆவணப்படுத்தி சமூக ஊடகங்களுக்கு கொண்டு வாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கிறேன் ரெண்டாவது நீங்க வந்து இவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்கன்ற கேள்வி கேட்காம ஒரு ஜியோ பாக்குறீங்கன்னா அதுல இந்த விஷயம் இருக்கு இப்போ நம்ம பொருளாடக்கத்தை பத்தி பேசுறோம் நீங்க பொருளாடக்கத்தை வச்சு நீங்க கேட்டீங்கன்னா நாளைக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நம்ம ஈஸியா அதை டேக்கிள் பண்ண முடியும் ஆஹ் என்னானாலும் நம்ம கூட எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் இருக்கும் பட் யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னதை வச்சு ஆஹ் இத்தனை அலுவலர் வரணும் கிராமத்துக்கு வந்து அஞ்சு கோடி ரூபாய் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு மிஸ்கம்யூனிகேஷனா ஒரு தகவலா வந்து போய் சேரக்கூடாது ஆகையால நீங்க கேட்கற கேள்வி திருப்பி திருப்பி சொல்றது அத்தன்டிகேஷனா இருக்கணும் நீங்க ஒருத்தவங்க மட்டுமே பேசாம எல்லாரையும் பங்கு பெறதுக்கான ஒரு வழிவகைய நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிவிச்சுக்கிறேன் மிக்க மகிழ்ச்சி அடுத்ததாக நான் எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு கிராம சபைன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய தூணா இருக்கிறது நம்ம உள்ளாட்சி உங்களாட்சி இந்த இருந்த ஒரு இயக்கம் தன்னாட்சியா மாறி உருவெடுத்த வந்திருக்கு நந்தகுமார் அண்ணா அவர்கள் நன்றி நன்றி ஆஹ் நேரத்தின் அருமை கருதி ரொம்ப சுருக்கமா பட் ரொம்ப அவரு முருகேசன் அண்ணா சொன்னதா இருக்கட்டும் ஜான்சன் அவர்கள் சொன்னதா இருக்கட்டும் ஏற்கனவே நிறைய முறை கேட்டிருந்தாலும் எப்பயுமே வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையும் நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அவங்களுடைய உழைப்பு ஜான்சன் அண்ணா சொன்ன மாதிரி அவங்க எப்படி ஆரம்பத்துல இருந்து அது செங்கல் செங்கலா கொணந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல சிஎம் சம் ஜான்சன் யூடியூப்னா அது பல பேருக்கு தகவல் கொடுக்கதா இருக்கு அதே மாதிரி காமன் மேன் முருகேசன் அண்ணனா இருக்கட்டும் இதுதான் நம்ம யோசிக்கிறோம் முருகேசன் அண்ணா ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க நம்ம கிராம சபை என்பது ஒரு செயல்பாடாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் படிக்கணும் அணுகுமுறையில நம்ம கவனமா இருக்கணும் கத்துக்கிறோம் அப்படின்றத சொன்னாங்க அந்த பாயிண்ட் நான் முக்கியமா நினைக்கிறேன் இப்ப நான் முருகேசன் அண்ணா சொன்ன மாதிரி நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அப்படின்றத நான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா பாக்குறேன் மேபி இந்த கிராம சபையில நம்ம போய் கவனிக்கிறவங்களா இருக்கும் பங்கெடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கட்டும் ஒட்டுமொத்தமா ஊராட்சி நிர்வாகம் பத்தி நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கிறோம் நம்ம எப்படி பங்களிக்கு கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றதுதான் இந்த கிராம சபை பொருத்தமான விஷயங்கள்ல முக்கியமா இருக்கு காரணம் ஊராட்சி வலுவாக இருக்கணும் கிராம சபையில மக்கள் சொல்றது நடைமுறைக்கு வரணும் அப்படின்றது அதிகபட்சமான விருப்பம் நம்ம சைட்ல இருந்து தான் இருக்கு ஆஹ் இது ரொம்ப கவனமா தான் நான் சொல்றேன் அலுவலர்களோ மற்ற பகுதி இந்த சமூக ப சூழல்ல இருக்கிற மற்றவங்களோ பெருசா வந்து இந்த கட்டமைப்புல இருக்கிறவங்க அலுவலர்கள் வந்து உடனடியாக கிராம சபை வலுவாகணும் அப்படின்றது யார் அதிகமா கவலைப்பட வேண்டியிருக்குன்னா நம்ம தான் கவலைப்பட வேண்டியிருக்கு அப்ப நம்ம கிராம சபையை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒட்டு மொத்தமா ஊராட்சி நிர்வாகம் பத்தியும் நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு அதனால இது ஒரு தொடர் பயிற்சி உரையாடல் தான் இப்ப லுக் அண்ட் அவேர் காணொலிகள் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் சிஎம் செல் ஜான்சன் அண்ணா உடைய காணொலிகள் உதவியா இருக்கும் காமன் மேன் அவர்களுடைய காணொலிகள் உதவியா இருக்கும் இன்னும் குறிப்பா சொல்ல போனோம் அப்படின்னா நம்ம தன்னாட்சியிலுமே வந்து ஒரு சான்றிதழ் பயிற்சி இந்த ஊராட்சி நிர்வாகம் சம்பந்தமான சான்றிதழ் பயிற்சி அது கிராம சபை நூறு நாள் வேலை இப்ப நம்ம பேசின இந்த லேபர் பட்ஜெட் திட்டங்கள் இது
முழுமையான பதில் கிடைக்கும் காமன் மேன் அவர்களும் தகவல் சொல்லுவாங்க கோகுல் அவர்களும் தகவல் சொல்லுவாங்க உங்க சந்தேகங்களை ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் சரி ரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகும் அந்த வாட்ஸ்அப் குள்ள உங்களுக்கு கேள்விகள் நீங்க பதிவு பண்ணுங்க இப்ப கேட்க முடியல அப்படின்னு நீங்க யாரும் யோசிக்க வேண்டாம் உங்கள் கேள்விகளுக்கான பதில் நிச்சயமாக கிடைக்கும் நம்மளை நம்ம தயார்படுத்தி கொண்டு வலுப்படுத்தி கொண்டு நம்ம ஊராட்சியை வலுப்படுத்துற வேலைகள் நம்ம செய்யலாம் மிக்க நன்றி நன்றி மிக்க மகிழ்ச்சியா பார்ட்டிசிபன்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மகிழ்ச்சியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி கரெக்டா ஏழு மணிக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பார்ட்டிசிபன்ஸ் கரெக்டா ஆன் டைம்ல இருந்திருந்தீங்க ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது வந்து நமக்கு நிறைய கொஸ்டின் அனாலிசிஸ்க்கு நம்ம ரிப்ளை கொடுத்துருக்கோம் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்மளுடைய யூடியூப் லிங்க்கும் நாளைக்கு காலைக்குள்ள நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்ண பாக்குறோம் ஒண்ணு அடுத்து ஆல்ரெடி நந்தானா சொன்ன மாதிரி கிராம சபை சார்ந்த பதிவுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம லுக்கண்டவர்ல இருந்து காமன் மேன் முருகேஷ் அண்ணா சேனல்ல இருந்து ஆஹ் ஜான்சன் அண்ணாவுடைய சேனல் எல்லா சேனலுமே நம்ம போட்டிருக்கோம் குறிப்பா வந்து இந்த படிவங்கள் பதிவேடுகள் எல்லாம் இந்த வரைக்கும் சிலர் இன்க்ளூடிங் ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினரை கூட பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு அது சார்ந்த எல்லாம் ஆஹ் அதே மாதிரி லேபர் பட்ஜெட்னா என்னன்ற அந்த வீடியோ இது மாதிரி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிப்படியா வந்து தொடர்ந்து ஷேர் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது இது ஜஸ்ட் கிராம சபைக்கான ஒரு முன்னெடுப்பு மட்டும் இல்ல தொடர்ந்து நம்ம கிராம ஊராட்சிக்கான வளர்ச்சிக்காக கலந்தாலும் சீக்கிரத்துக்கான ஒரு தளமா இந்த தளம் இருக்கும் ஆஹ் மணி எயிட் தேர்ட்டி ஆஹ் கடந்திருக்கு ஆகையில இதோட நம்மளுடைய செஷனை முடிச்சுப்போம் மூணு பேர் மட்டும் கொஸ்டினா இல்லாம இந்த செஷன் எப்படி இருந்ததுன்றத ஒரு நிமிட ஆளுக்கு ஒரு நிமிடத்திற்குள்ள மேக்சிமம் அஞ்சு பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறோம் தாராளமா உங்களுடைய ஒட்டுமொத்தமா செஷன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்றத ஷேர் பண்ணிக்கலாம் பேசுறேன் <laughs> 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 அடிப்படை <laughs> 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 பேசுனாரு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் நாங்க யாரும் இல்ல கூட்டம் இவ்வளவு ஒரு பத்து பேர் கூட இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த கிராம சபா கூட்டம் நடக்க கூடாது அப்படின்னு நானும் என் சகோதரரும் போறான பின்னாடி அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே ஒரு ஆஃப் அன் அவர்ல எல்லா ஆபீசர்ஸும் எல்லாருமே வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நூறு கோ நூறு பேருக்கு மேல கூடினாங்க நான் தனிப்பட்ட முறையில எல்லாத்துக்குமே ஏன்னா நான் பிரசிடென்டா நிக்கிறது நிக்கிறது நின்னு அப்போ வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு வீடா இருபது இருபது நிமிஷம் உட்காந்து பேசி அவங்ககிட்ட போன் நம்பர் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் அந்த போன் நம்பர்ல போன் நம்பருக்கு போன் பண்ணி நானே இண்டிவிஜுவலா எல்லாத்தையும் அப்ப பிரச்சனை கேட்டிருந்தேன் அந்த பிரச்சனை எல்லாம் சரியாயிருச்சா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட அதுக்கான ஏதாவது நடவடிக்கை பஞ்சாயத்து அக்கா நம்ம அனுபவத்தை விட பீட்பேக் மட்டும் பாக்குறோம் இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு தெளிவு இல்லாம இருந்தது ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு விஷயம்ப்பா எனக்கு ஒரு ஒரே சின்ன சின்ன விஷயம் நான் என்ன அப்படின்னா எங்க வீட்டுல எங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க தெரு விளக்க டைரக்ட் வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் அந்த தெரு விளக்கு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு நான் இது ரெண்டு மூணு தடவையா நான் கிராம சபா கூட்டத்துல சொல்லியாச்சு ஆனா அது மறுபடியும் நே நாளைக்கு போய் நான் பிரச்சனை பண்ணுவேன் அப்படிங்கறதுக்காக இன்னைக்கு வந்து தெரு விளக்கு மட்டும் போட்டிருக்காங்க எங்க ஊருக்கு கவர்மெண்ட் பஸ் வந்துட்டு நின்றுச்சு அடுத்தது வந்து அதுக்கான போராட்டம் எப்படி பண்ணணுங்கிறத நான் இந்த கூட்டத்துல எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு பயனுள்ள விஷயமா இருக்குது அது தொடர்ந்து நம்ம முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதை தொடர்ந்து கண்காணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கறத சார் சொன்னது வந்து ஆஹ் ஒரு நல்ல இதா இருந்தது என்னையும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான் பார்த்தாங்க ஒரு ஒரு தப்பு சொன்ன மாதிரி மிக்க மகிழ்ச்சிக்கா நல்ல நம்பிக்கை இருக்குது என்னால பண்ண முடியாம இதை விட்டுறலாமா அப்படிங்கிற ஒரு நேரத்துல நீங்க இந்த மீட்டிங்ல கலந்துக்கிட்டு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குது தொடர்ந்து நான் முன்னேறதுக்கான ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்
மகிழ்ச்சிக்காக <laughs> கூடுதலாக <laughs> பஞ்சாயத்து சார்ந்த மேம்பாட்டுக்காக நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க நந்தா அண்ணாவுடைய நேரடி கான்டாக்ட்ல இருங்க கண்டிப்பா அதான உங்களுடைய கேள்விக்கான பதில் கண்டிப்பா கிடைக்கும் உங்க தகவல் எல்லாமே ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கு ரொம்ப நன்றி இதுல என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் பாத்தீங்கன்னா அந்த மீட்டிங்ல நிறைய கேள்வி நிறைய டவுட்ஸ் வருது தேவைப்படுது <laughs> 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 ஒத்துழைப்புகளும் <laughs> 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 நன்றி Thank you.